சிவபுராணத்தை பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்ல இருக்கிறேன் சிவபுராணத்திற்குள்ளே மாணிக்கவாசகரின் வாழ்க்கையில் நடந்த சில சம்பவங்களும் அடங்கி இருப்பதால் தன்னை இறைவன் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொண்டான் என்கின்ற கருத்தை எல்லாம் அவர் சொல்லி இருப்பதால் மாணிக்கவாசகரினுடைய வரலாற்றை விரிவாக உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்காமல் சிவபுராணத்திற்கு தேவைப்படும் அளவுக்கு அவர் வாழ்க்கை சம்பவம் எப்படி சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை சொல்ல நான் விரும்பவன் அப்பர் சுந்தரர் சம்பந்தர் மாணிக்கவாசகர் என்ற நான்கு பேரும் தமிழ்நாட்டிலே கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டு தொடங்கி சைவ சமயத்துக்கு புது உயிர் கொடுத்தவர்கள் இந்த நான்கு பேரும் தோன்றி சைவ சமயத்துக்கு புத்துயிர் கொடுத்தவர்கள் என்று சொல்லுகிற போது அதற்கு முன்னாலேயே சைவம் நம்முடைய நாட்டிலே இருந்திருக்கிறது கொஞ்சம் மங்கி போய்விட்டது மறுபடியும் இவர்கள் தோன்றி புத்துயிர் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று பொருள் சங்க காலத்திலே இலக்கியங்களிலே சிவபெருமானை பற்றி சொல்லப்படாத இடங்களே இல்லை சிவபெருமானை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற நூல்கள் ஏராளம் பதிற்று பத்து புறநானூறு போன்ற நூல்களில் சிவபெருமானை பற்றி சொல்லப்படாத நூல்களே இல்லை ஆனால் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் தான் நமக்கு இலக்கியங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன தமிழ்நாட்டினுடைய இலக்கிய வரலாற்று இலக்கிய வளர்ச்சியை தெரிந்து கொள்ளுகிற நீங்கள் ஒன்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு என்று சொல்லக்கூடிய காலம் வரைக்கும் அதாவது இன்றைக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நமக்கு நிறைய இலக்கியங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன கிபி மூன்று நான்கு ஆகிய இரண்டு நூற்றாண்டு காலத்தில் தமிழகத்தில் சைவமோ அல்லது வேறு சமயங்களோ இருந்தனவா என்பது கேள்விக்குறி கிபி மூன்று கிபி நான்கு ஆகிய இரண்டு நூற்றாண்டு காலங்கள் இருநூறு ஆண்டு காலங்கள் தமிழ்நாட்டிலே சைவமோ வைணவமோ வேறு சமயமோ இருந்ததா என்பது கேள்வி மக்கள் திருக்கோயில்களுக்கு வழி போய் வழிபட்டது உண்டா என்பது ஒரு கேள்வி அந்த காலகட்டத்தில் ஏதேனும் நூல்கள் தோன்றி இருந்தனவா என்பது ஒரு கேள்வி தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றில் கிபி மூணு நான்கு ஆகிய இரண்டு நூற்றாண்டு காலத்தை பற்றிய சரித்திரத்தை இதுவரைக்கும் யாரும் எழுதவில்லை காரணம் எந்த ஆதாரமும் கிடைக்கவில்லை சமணர்கள் அங்கெங்கே செல்வாக்கு பெற்றிருந்தார்கள் களப்பிரர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையினர் ஆண்டு வந்தார்கள் என்கின்ற இந்த இரண்டே இரண்டு குறிப்பை தவிர வேறு ஏதேனும் சமய நூல்கள் தோன்றி இருக்கின்றனவா என்று ஆராய்ந்து பார்க்கிற போது மூன்று நான்கு ஆகிய இரண்டு நூற்றாண்டு காலத்திலும் எந்த ஒரு நூலும் தோன்றியதாக நமக்கு ஆதாரம் கிடைக்கவில்லை கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டினுடைய தொடக்கத்தில் தமிழகத்திலே பல்லவர்கள் ஆட்சி தோன்றியது பல்லவர்கள் ஆட்சி தோன்றிய காலத்திலே சங்க காலத்தில் சொல்லப்பட்ட சைவமும் சங்க காலத்திலே சொல்லப்பட்ட வைணவமும் மீண்டும் புத்துயிர் பெற ஆரம்பித்தது அப்போது முதன் முதலாக கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலே திருஞான சம்பந்தரும் திருநாவுக்கரசரும் ஒரே காலகட்டத்திலே தோன்றினார்கள் திருஞான சம்பந்தரும் திருநாவுக்கரசரும் சைவத்தை தமிழகம் பூராவும் பரப்பி மன்னர்களும் அதை பின்பற்ற தொடங்கி மக்களும் பின்பற்ற தொடங்கினார்கள் அதில் திருஞான சம்பந்தருக்கு எந்த அளவுக்கு பங்குண்டோ அந்த அளவுக்கும் அதையும் விட திருநாவுக்கரசருக்கும் அதிக பங்கு உண்டு திருஞான சம்பந்தர் மண்ணுலகத்திலே மொத்தமே பதினாறு ஆண்டுகள் தான் வாழ்ந்தவர் திருநாவுக்கரசர் மண்ணுலகத்தில் எண்பத்தி ஓரு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவர் இந்த திருஞான சம்பந்தரும் திருநாவுக்கரசரும் தோன்றிய பின்னர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தோன்றினார் இந்த திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் அவருக்குத்தான் மற்றொரு பெயர் அப்பர் திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் என்னும் அப்பரடிகள் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மூன்று பேரும் தோன்றி தேவாரத்தை பாடினார்கள் ஆகவே இந்த மூன்று பேருக்கும் வேறு ஒரு பெயர் உண்டு தேவார முதலிகள் தேவாரத்தை அவர்கள் பாடியதால் இந்த மூன்று பேருக்கும் அமைந்திருக்கிற பெயர் தேவார முதலிகள் மாணிக்கவாசகரும் சைவ சமயத்துக்கு புத்தியர் கொடுத்தவர் என்றாலும் அவர் இந்த மூவருடைய காலத்தை ஒட்டி பிறந்தவர் அல்ல இந்த மூவருடைய காலத்தையும் ஒட்டி பிறந்தவர் அல்ல என்பதற்கு என்ன சான்று என்று கேட்டால் திருஞான சம்பந்தர் அப்பர் சுந்தரமூர்த்தி என்கிற மூன்று பேரும் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களுக்குள் மூன்று பேராக வைத்து எண்ணப்படுகிறவர் நாம் சிவன் கோயிலே போய் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களை பார்க்கிறோம் நம்மை போலே மண்ணுலகத்திலே தோன்றி கற்று எல்லா மக்களுக்கும் நன்னெறியிலே ஈடுபடக்கூடிய வழியை காட்டி தங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு சோதனை வந்தாலும் செய்வன் நெறியிலே இருந்து மாறாமல் என்று அடியவர்கள் இருக்கிறார்களே அப்பேற்பட்ட நாயன்மார்களினுடைய வரலாற்றை சேக்கிழார் எழுதி அதற்கு பெரிய புராணம் என்று பெயர் அந்த பெரிய புராணத்தில் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களுடைய வரலாற்றை எழுதியிருக்கிற சேக்கிழார் திருஞான சம்பந்தரை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் திருநாவுக்கரசரை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் சேக்கிழார் பெரிய புராணத்திலே மாணிக்க வாசகரை பற்றிய வரலாறு கிடையாது ஆகவே நமக்கு என்ன ஒரு உண்மை தெரிகிறது 
சாதாரண அடியவர்களை எல்லாம் திருநீலகண்டர் கண்ணப்பர் காரைக்கால் அம்மையார் போன்று வாழ்ந்திருக்கிற அடியவர்கள் வரலாற்றை எல்லாம் அந்தந்த ஊரிலே போய் சேகரித்து திரட்டி உண்மை வாழ்க்கை நெறியை பற்றி சேர்க்கிறார் பெருமான் பெரிய புராணத்தில் எழுதியிருக்கிற போது திருவாசகம் என்கின்ற அற்புதமான நூலை கொடுத்திருக்கின்ற மாணிக்க வாசகரை பற்றிய சிறு குறிப்பு அவருக்கு கிடைத்திருந்தாலும் நிச்சயமாக சேர்க்கிறார் பெரிய புராணத்தில் எழுதியிருப்பார் எழுதியிருக்க வேண்டும் ஆகவே சேர்க்கிறார் பெரிய புராண காலத்துக்கு பின்னர் தான் மாணிக்க வாசகர் தோன்றினார் என்கின்ற ஆராய்ச்சி மிக பொருத்தமான ஒரு ஆராய்ச்சி ஆகவே சேர்க்கிறார் பெரிய புராணத்திலே மாணிக்க வாசகர் வரவில்லையே தவிர சைவ சமயத்துக்கு புது உயிர் கொடுத்தவர்கள் என்கிற வரிசையிலே அப்பர சுந்தரர் சம்பந்தரோடு மாணிக்க வாசகரும் சேர்க்கப்பட்டு அவர்கள் நால்வர் என்கின்ற பெயராலே நிலைத்திருந்தவர்கள் நாலு பேர் சொல்ற வழியில போ என்று நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் ஒரு பழமொழி தோன்றியதற்கு காரணமே இந்த நாலு பேரும் சொல்ற வழிதான் அப்பர சுந்தரர் சம்பந்தர் மாணிக்க வாசகர் என்கின்ற நான்கு பேரும் சொல்லுகின்ற வழியிலே செல்ல வேண்டும் என்று சொல்வதற்குத்தான் அப்படி ஒரு பழமொழி சொல்லுவோம் அந்த மாணிக்க வாசகருக்கு இயற்கையான பெயர் என்ன என்று தெரியவில்லை தமிழ்நாட்டிலே மதுரையிலே இருந்து பனிரெண்டு மையில் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய திருவாத ஊர் என்கின்ற ஊரிலே தோன்றியவர் அவருக்கு இயற்கையாக சொல்லப்பட்டு வருகின்ற பெயர் திருவாத ஊரல் அவர் அரிமர்தன பாண்டியன் என்ற மண்ணனிடத்திலே முதலமைச்சராக இருந்தவர் இந்த அரிமர்தன பாண்டியனுக்கு உயர் சாதி குதிரைகளை சேகரித்து தமிழ்நாட்டிலே ராமநாதபுரத்துக்கு பக்கத்திலே இருக்கிற கீழ்க்கரை என்கின்ற துறைமுகப்பட்டினத்தில் வெளிநாட்டு குதிரைகள் பல வந்திருக்கின்றன என்பதை கேள்விப்பட்டு தனக்கு முதலமைச்சராக இருக்கிற திருவாத ஊரர் இடத்திலே நிறைய பொருளை கொடுத்து அந்த குதிரைகளை வாங்கி கொண்டு வர சொன்னார் அந்த குதிரைகளை வாங்குவதற்காக சென்றார் திருவாத ஊரர் திருப்பெருந்துறை இல்லாவிட்டால் ஆவுடையார் கோயில் என்ற பெயராலே அருமையான ஒரு திருக்கோயில் வழங்குகிறது அவர் போகின்ற வகுதியிலே இருக்கிற ஊர் அறந்தாங்கியில இருந்து ஒன்பது மைல் புதுக்கோட்டையிலே இருந்து இருபத்தி ஒன்பது மைல் அண்மையிலே கும்பாபிஷேகம் கண்ட கோயில் அந்த திருப்பெரும் துறை என்கின்ற கோயில் இருக்கிற இடத்தில் அப்போது ஒரு குருந்த மரம் அந்த குருந்த மரத்தினுடைய அடியிலே ஒரு பெரியவர் வீற்றிருந்தார் குதிரை வாங்குவதற்கு போன முதலமைச்சர் திருவாத ஊரர் அந்த பெரியவர் வீற்றிருப்பதை கண்டு ஒரு தன்னிலை உணராத கவர்ச்சி இவருக்கு ஏற்பட்டு நேராக குருந்த மரத்தடியில் வீற்றிருக்கின்ற அந்த வேதியர் வடிவத்தில் இருக்கிற பெரியவரை போய் விழுந்து வணங்கி எழுந்து நின்று இவர் உள்ளத்தில் ஏற்படுகின்ற உணர்வுகள் எல்லாவற்றையும் கொட்டி அப்படியே தன் கருத்துக்களை எல்லாம் பாட ஆரம்பித்தார் அந்த குருந்த மரத்தடியை வைத்திருக்கிற பெருமான் இவர் பாடுவதை கேட்டு கேட்டு மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து கடைசியாக ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நான் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அந்த பொருளிலே நல்ல பொருளைத்தான் தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து வாங்குவோம் கத்திரிக்காய் கடைக்கு போனாலும் காய்கறி கடைக்கு போனாலும் ஒட்டு மொத்தமா கத்திரிக்காயை காமிச்ச உடனே வாங்கி போடுறது இல்லை அதுல எது நல்ல கத்திரிக்காய்னு பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து வீட்டுக்கு கொண்டாந்து அறுத்து பார்த்தாதான் உள்ள அழுகி இருக்கிறது தெரியும் எப்படி நமக்கு நல்ல பொருளா வேண்டும் என்று தேர்ந்தெடுத்து 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 வாங்குவது நம்முடைய பழக்கம் அல்லவா அப்படி இந்த திருவாத ஊரர் இறைவனை பற்றி பாடுகிற போது சொற்களுக்குள்ளே மணிமணியான சொற்கள் மணிமணியான சொற்கள் மணிமணியான சொற்களாக தேர்ந்தெடுத்து அப்படியே தன் உள்ள கருத்தை கொட்டுகிறார் அதையெல்லாம் கேட்டு முடித்தவுடன் அந்த குருந்த மரத்தடியில் வீற்றிருக்கின்ற பெருமான் சொன்னார் குற்றம் இல்லாத மாணிக்கம் போன்ற சொற்களாக தேர்ந்தெடுத்து எனக்கு நீ ஒரு பாமாலை சூட்டினாய் குற்றமில்லாத மாணிக்கத்துக்கு நிகரான சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து நீ எனக்கு ஒரு பாமாலை சூட்டினாய் அப்படி குற்றமற்ற மாணிக்கம் போன்ற சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து உன் வாசகத்தினாலே என்னை பாராட்டியதால் இன்று முதல் உன் பெயர் மாணிக்க வாசகன் என்றார் படுது இல்லாத சொல் மணியினை தேர்ந்து பக்தி செய்து குற்றமற்ற சொல் மணியினை தேர்ந்து மாணிக்கம் போன்ற சொற்களை தேர்ந்து பழுது இல்லாத குற்றம் இல்லாத மாணிக்கத்துக்கு நிகரான சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து பழுது இல்லாத சொல் மணியனை தேர்ந்து பக்தி செய்து அழுது அலங்கள் அணிவித்த அன்பன் அலங்கள் என்றால் பாமாலை அலங்கள் என்றால் மாலையை குறைக்கும் இந்த இடத்தில் பாமாலை அப்படி அணிவிக்கின்ற காலத்தில் அவர் பாடுகின்ற போதே அழுது 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 பாடுகிறார் அழுது அலங்கள் சாத்திய அன்பன் ஆகவே இன்று முதல் உன் பெயர் மாணிக்க வாசகன் என்றார் இப்படி இறைவனாலே அவர் ஆட்கொள்ளப்பட்டவுடன் தன்னுடைய கடமை எல்லாம் மறந்து விட்டார் குதிரை வாங்க போன பணத்தை எல்லாம் கொண்டு போய் அப்படியே கோயில் கட்டி விட்டார் குதிரை வாங்க வேண்டும் என்று மனு அனுப்பி இருக்கிற எண்ணம் எல்லாம் மறந்து போய் இறைவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவுடன் அந்த பிரம்மாண்டமான கோயிலை கட்டி விட்டார் அவர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கோயிலுக்கு இப்ப போன மாதம் கும்பாபிஷேகம் நடந்ததே தவிர திருப்பெருந்துறை இல்லாவிட்டால் ஆவுடையார் கோயில் என்ற பெயர் பெற்ற அந்த கோயிலை நீங்கள் தமிழகத்திற்கு ஒரு முறை வந்தால் தவறாமல் பார்க்க வேண்டும் அந்த குருந்த மரத்தடியிலே இறைவன் வீற்றிருந்தார் என்பதால் அதுதான் கர்ப்பகிரகம் அங்கே எந்த விதமான உருவமும் கிடையாது சிவலிங்கம் போலே 
ஒரு குவளை மட்டுமே கவித்திருக்கும் குருந்தவனத்தின் அடியிலே பெருமான் வீற்றிருந்தார் என்பதை சுட்டி காட்டுவதற்காக அந்த இடத்திலே புதியதாக எது ஒரு தெய்வச்சிலையையும் பிரதிஷ்டை செய்யாமல் லிங்கத்தினுடைய வடிவத்திலே மட்டும் அந்த லிங்கத்தினுடைய வடிவத்துக்கு ஒப்போ ஒரு பொருள் கவிக்கப்பட்டிருக்கும் அவர் என்றும் அங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதால் அவருக்கு நைவேத்தியம் எல்லாம் செய்கின்ற முறை கொஞ்சம் மாறுபட்ட முறை நாம் சாதாரணமாக தெய்வத்துக்கு முன்னாலே பொருளை கொண்டு போய் வைத்து பூஜை செய்வது போலே நைவேத்தியம் செய்வது போல செய்கிற பழக்கம் இல்லை சன்னதிக்கு முன்னாலே ஒரு இடத்தில் நன்றாக சூடு உள்ள பொருளை நாம் அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று அப்படி சோற்று எங்கே பருப்பி அந்த ஆவியை மட்டும்தான் அந்த இடத்திலே செலுத்துவார் உணவை நேரடியாக நைவேத்தியம் செய்வது இல்லை அவன் எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் ஆவியாக இருந்து ஏற்றுக்கொண்ட இடம் என்பதால் ஆவியை மட்டுமே இந்த இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்கிற வழக்கம் அந்த கோயிலை மாணிக்க வாசகர் கட்டிய காலத்திலே எப்படி கட்டியிருக்க வேண்டும் என்பதை எண்ணி பார்ப்பதற்கு வேறு எந்த சான்றும் தேவையில்லை நீங்கள் இப்பொழுதும் பிரம்மாண்டமான ஒரு திருக்கோயில் கட்ட வேண்டும் என்று முடிவு செய்து சிற்பிகளை அழைத்து அவர்களிடத்தில் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வதாக வைத்துக் கொள்வோம் ஆகம சாத்திரப்படி மிக பெரும் கோயிலாக கட்டுவதற்கு இப்போது ஸ்ரீரங்கத்திலே ராஜகோபுரம் கட்டியிருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டிலே தென்காசியிலே காசி விஸ்வநாதர் பெருமானுக்கு ஒன்பது நிலை கோபுரம் கட்டியிருக்கிறார்கள் இன்னும் மிகப்பெரிய கோயில்களை கட்டக்கூடிய சிற்பிகள் ஸ்தபதிகள் யாராக இருந்தாலும் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளுகிற போது கடைசியாக கீழே என்ன ஒரு வரி எழுதுவார்கள் ஆவுடையார் கோயில் கொடுங்கை நீங்களாக மற்ற திருப்பணிகளை செய்வேனாகவும் கையெழுத்து போடுவோம் இன்றும் நீங்கள் எந்த ஒரு சிற்பியை எந்த ஸ்தபதி அடித்துக் கொண்டு தமிழ்நாட்டிலே பிரம்மாண்டமான ஒரு கோயிலை புனருத்தாரணம் செய்ய வேண்டும் என்றாலும் அந்த ஸ்தபதிகள் ஒப்பந்தத்திலே கையெழுத்து போடுகிற போது ஆவுடையார் கோயில் கொடுங்கை நீங்களாக மற்ற பணிகளை செய்வேனாகவும் அது என்ன கொடுங்கை அந்த திருக்கோயிலை சுற்றி மதிரிலே இருந்து கருங்கல்லில் அப்படி வளைந்து மிக நீளமான ஒரு அமைப்போடு கூட அந்த கருங்கல் அமைந்திருக்கும் நிழற்கொடை மாதிரி அதில் என்ன ஆச்சரியம் என்று கேட்டால் அந்த கருங்கலினுடைய அளவு நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு காகிதத்தினுடைய அளவு என்னவோ அந்த அளவு தான் ஒரு பேப்பர் கையினால பிடிச்சு இப்படி ஆட்டி நான் எப்படி ஆடுமோ அந்த அளவு மட்டுமே அடர்த்தி உள்ளது அது கோயிலை சுற்றிலும் வளைத்து அப்படியே செய்யப்பட்டிருக்கிறது சாதாரணமாக ஒரு ஆணையை வைத்து அடித்தாலும் சரி பிளந்து கொள்ளும் அவ்வளவு மென்மையாக கருங்கல்லிலே செய்யப்பட்டு அந்த கோயிலை சுற்றிலும் அவ்வாறு அமைந்திருக்கின்ற அந்த வட்டமான ஒரு வேலைக்கு பெயர் கொடுங்கை அதை யாரும் செய்ய முடியாது ஆகவே எல்லா ஸ்தபதிகளும் அதற்கு ஒரு மதிப்பு தர வேண்டும் என்று ஆவுடையார் கோயிலுடைய கொடுங்கை நீங்களாக மற்ற பணிகளை செய்வேன் இவர் எல்லாவற்றையும் இவ்வாறு செய்து முடித்த உடனே மன்னன் இவர் குதிரை வாங்க போனாரே காணவில்லையே என்று தூதரை அனுப்பிய போதுதான் இவருக்கு விழிப்பே வருகிறது நாம என்ன காரியத்துக்கு வந்தோம் குதிரை வாங்க அல்லவா வந்தோம் வந்த பணத்தெல்லாம் கூட வந்து கோயிலை கட்டி விட்டோமே இது நாமாக செய்ததல்ல நம்மை ஒருவர் ஈர்த்து கொண்டார் அவரே இறைவன் அவருக்காக செய்தோம் என்ன தண்டனை வந்தாலும் வரட்டும் என்று ஆவணி மூலத்தன்று குதிரை வரும்னு சொல்லிட்டார் ஆவணி மூலத்தன்று குதிரை வரவில்லை மன்னன் அவரை மிக கொடுமைப்படுத்தினான் அப்போது இறைவன் ஒரு குதிரை விற்கின்ற வாணிபவனுடைய வேடத்திலே வந்து அந்த குதிரையை எல்லாம் அந்த மன்னன் வாங்கியத்தினுடைய தொழுவத்திலே கட்ட இரவிலே அந்த குதிரைகள் எல்லாம் நரிகளாக மாறி ஊழையிட்டு கொண்டு ஏற்கனவே இருந்த குதிரை எல்லாம் கடிச்சு விட்டு ஓடி போட்டு ஒன்னும் மாணிக்க வாசிகளை தூக்கி மறுபடியும் வைகை நதிக்கரையில வெயில்ல போட்டான் இறைவன் அப்படியே நீரை பெருக்கி அந்த நீரை பெருக்கியதன் மூலமாக வைகை நதி கரையினுடைய கரையெல்லாம் உடைந்து போய் ஒவ்வொரு வீட்டிலே இருந்தும் ஒவ்வொருவர் வந்து அந்த கரை அடைக்க வேண்டும் என்று மன்னன் உத்தரவிட்டு பிட்டை தினந்தோறும் செய்து விற்கின்ற வாணிபம் செய்கின்ற ஒரு அம்மையார் அந்த அம்மையாருக்கு யாரும் உதவிக்கே கிடையாது அந்த அம்மையாருடைய வீட்டிலேயும் ஒரு பங்கை அடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற போது அந்த அம்மையார் எனக்கு யாருமே இல்லை என்று வருந்தி கொண்டிருக்கிற போது மண்ணை அள்ளுகின்ற ஒரு கூடை மண்வெட்டி இவற்றோடு ஒருவன் வந்து அம்மா உனக்காக நான் போய் வேலை செய்யட்டுமான்னு கேட்டான் அப்பா நீ நல்ல நேரத்தில் வந்த இல்லைனா மண்ணனுடைய துன்பத்துக்கு நான் ஆளாக வேண்டும் எனக்கு என்ன கூலி கொடுப்பேன் நான் என்ன கொடுப்பேன் தினந்தோறும் பெருமானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து விட்டு இந்த பிட்ட விற்கிறேன் இதை தவிர எனக்கு என்ன இருக்கு அப்ப எனக்கு இந்த பிட்ட கூலியா கொடு சரி தருகிறேன் நான் நமக்கு எல்லாம் கூலியை வாங்கிட்டு அப்புறமா தான் வேலை செய்யற பழக்கம் வேலை செஞ்சு அப்புறமா எல்லாம் நமக்கு கூலி கிடைச்சு புண்ணியம் இல்லை முன்னாடியே கூட இந்த புட்டனை வாங்கி தின்னுவிட்டு அப்படியே அந்த பகுதி அடைக்க போகிறவர் ஏற்கனவே அடைச்சிருக்கிற பகுதியெல்லாம் உடைச்சு அங்க போட்டிருக்கிற மண்ணெல்லாம் தூக்கி எங்கெங்கயோ போட்டு மண்ணன்கிட்ட போய் எல்லாரும் சொல்லி இப்படி ஒருவன் தான் அடைக்க வேண்டிய பாகத்துக்கு மாறாக அடைக்கப்பட்ட பாகத்தை உடைத்து கொண்டிருக்கிறான்னு சொன்ன போது 
இறைவன் வந்து மிகுந்த கோபத்தோடு பிறம்பாலே அவருடைய முதுகிலே அடித்த போது அது மன்னன் மேல் பட்டது மன்னன் மனைவி மேல் பட்டது அமைச்சர்கள் மேல் பட்டது அகிலத்திலே இருக்கிற அனைவர் மேலும் பட்ட போது அவரை இறைவன் என்று உணர்ந்து கொண்டான் மாணிக்க வாசகருக்கும் பெருமை கொண்டான் என்பது மாணிக்க வாசகருடைய சுருக்கமான வரல மாணிக்க வாசகருடைய திருவாசகத்தையும் அவருடைய வரலாற்றையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினால் இந்த நான்கு பேருடைய வரலாற்றையும் சுருக்கமாக சொல்லி மூவர் பாடி இருக்கிற தேவாரத்தையும் மாணிக்க வாசகர் திருவாசகத்தையும் அடியேன் நால்வர் என்கிற பெயரோடு போட்டிருக்கின்ற கேசட்டுகளிலே நீங்கள் முழுமையாக கேட்கலாம் இன்றைய தினம் நான் மாணிக்க வாசகர் வரலாற்றையே நீட்டிக்கொண்டு போவேன் ஆனால் சோவராணத்தை முழுமையாக சொல்ல முடியாது என்பதால் இந்த கதையிலே அவரை இந்த திருப்பெருந்துறை என்கின்ற இடத்திலே இறைவன் கீர்த்து ஆட்கொண்டான் என்கின்ற வாழ்க்கை குறிப்பு முக்கியம் அந்த இடத்திலே தான் அவர் இந்த சிவபுராணத்தை பாடியிருக்கிறார் என்பதை முதற்கண் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சிவபுராணத்தை பல பேர் நூல்களிலே படித்திருக்கலாம் சிவபுராணம் என்று போட்டுவிட்டு கீழே ஒரு உள் தலைப்பு போட்டிருப்பார்கள் சிவனது அனாதி முறைமையான பழமை புத்தகம் இருக்கிறவர்கள் அதை பார்க்கலாம் சிவபுராணம் போட்டுவிட்டு அந்த சிவபுராணத்துக்கு கீழே பிராக்கெட்ல என்ன போட்டிருப்பார்கள் சிவனது அனாதி முறைமையான பழமை அது மாதிரி போடணும் சில பேர் அப்படி போடலன்னா அவங்க சரியா போடலேன்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் அவங்க பாட்டுல கிடைச்ச சிவபுராணத்தை போட்டார்கள் அர்த்தம் இது அந்த அளவுக்காவது போட்டார்கள் என்று மகிழ்வோம் நான் ஒன்றும் குற்றம் சொல்லல சிவபுராணம் என்று வருகிற போது அதுக்கு கீழ அடைப்பு குறிக்குள்ள சிவனது அனாதி முறைமையான பழமை என்றால் என்ன பொருள் எல்லாம் வல்ல சிவபெருமான் மிக மிக பழைய காலத்திலே இருந்து அனாதியான காலத்திலே இருந்து உயிர்களை எவ்வாறு ஆட்கொள்ளுகின்றான் என்கின்ற முறைமையை சொல்லுகிறது இந்த சிவபுராணம் என்பது அந்த தொடருக்குள்ள பொருள் எல்லாம் அல்ல இறைவன் தன்னுடைய கருணையை காட்டி இந்த உயிர்களை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான் அவன் எப்பொழுதும் கருணை புரிந்து கொண்டே இருக்கிறான் அவன் கருணை நமக்கு வேண்டும் என்கிற எண்ணம் மட்டுமே நம்முடைய உள்ளத்திலே இருந்தால் போதும் அவன் கருணை நமக்கு கிடைத்துவிடும் அவன் அவ்வாறு கருணையை கொடுத்து எல்லோரையும் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான் மிக 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 ஆதி காலத்திலே இருந்து என்கிற பொருளை உடைய தொடர் சிவனது அனாதி முறைமையான பழமை இந்த இடத்தில் ஒரு கருத்தை சைவ சித்தாந்த கருத்தை விளக்கி விடுகிறேன் அது பல இடங்களில் வரும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டாம் ஒரு இடத்திலே சொல்லிவிட்டால் போதும் எல்லாம் அல்ல இறைவனுக்கு பெயர் பதி நம்மை போன்ற மக்களுக்கெல்லாம் பெயர் பசு இந்த பூமிக்கு பெயர் பாசம் சைவ சித்தாந்தம் என்று சொல்வதே பதி பசு பாசம் என்ற மூன்றினுடைய இணைப்பை பற்றி ஆராய்வது பாசம் என்பது இந்த உலகம் நம்மை கட்டி இழுத்து கொண்டிருக்கிற உலகம் தலை தலை என்றால் கட்டு மனைவி மக்கள் லேசில நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பாசத்தை விட முடியுதா அண்ணனுக்கு நம்பிக்கை சண்டை ரெண்டரை அடி நிலத்துலன்னா ஹைகோர்ட் வரைக்கும் போறோம் இல்ல பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு இருக்குல்ல மண் உலகத்துல யாரா இருந்தாலும் விடுறது இல்லையே யாரா இருந்தாலும் விடுறது இல்லையே அப்ப இந்த மண்ணுலகத்துக்கு பேர் என்ன பாசம் இதில் வாழக்கூடிய நமக்கெல்லாம் என்ன பெயர் பசு இறைவனுக்கு என்ன பெயர் பதி பதி பசு பாசம் என்ற மூன்றை பற்றிய இணைப்புகளை நமக்கு எடுத்து காட்டுவதுதான் செய்வ சித்தாந்த அதிலே பதியாகிய இறைவன் இருக்கிறானே அவன் அனாதி காலமாக இருக்கிறவன் அதுபோல பசுவாகிய நாமும் அனாதி காலத்தில இருந்து இருக்கிறவன் நாம் பாட்டுக்கு நினைச்சபடி ஒரு வாழ்க்கை நடத்தி விட்டு அந்த வாழ்க்கையின் வழிவாக எனக்கு துன்பங்கள் வருகிற போது இறைவன் தந்த தீயவினை இறைவன் என்னை சோதிக்கிறான் தீயவினை கொடுத்து அதெல்லாம் செய்வ சித்தாந்தம் ஏத்துக்கல நீ ஒரு தப்பு பண்ணினே அந்த தப்பினுடைய பெண் விளைவை நீ அனுபவிக்கிற அதுக்கு இறைவன் என்ன செய்வா நீ தவறு பண்ணாம இருந்திருக்கணும் ஆக நாமே ஒரு தவறை செய்து விட்டு அதனுடைய பெண் விளைவாக வரக்கூடியவை இருக்கிறதே அதை நாம தான் அனுபவிக்கணும் நம்முடைய மனைவி மக்கள் இவர்கள் செய்கின்ற செயல்களினால் வரக்கூடிய தீய விளைவு இருக்கிறதே அதையும் நாம தான் அனுபவிக்க அவர்கள் விருப்பத்தின்படி அவர்கள் செய்தாலும் நாம் குடும்ப தலைவனாக இருப்பதனாலே அவர்கள் செய்கின்ற தீய வினைகள் நம்மை தான் வந்து அடையும் நான் இப்ப பெரிய பெரிய சொற்களை எடுத்துக் கொண்டு போய் அதற்கு உங்களுக்கு பொருள் சொல்வதற்கு எவ்வளவு எளிமையா சொல்ல முடியுமோ சொல்றேன் நாமே ஒரு காரியத்தை செய்து விட்டு தீய விளைவை அனுபவிக்கிறோம் நம்மோடு சார்ந்து இருக்கின்றவர்கள் செய்கின்ற செயல்களினாலே தீய விளைவுகளை அனுபவிக்கிறோம் இந்த இரண்டிற்கும் ஆகாமியம் இல்லாவிட்டால் சஞ்சிதம் என்று பெயர் நமக்கு எந்த விதத்திலும் தொடர்பு இல்லாமல் நாம் அதில் கொஞ்சம் கூட கலந்து கொள்ளாமல் இருக்கிற போதே சில விஷயங்களில் நமக்கு துன்பங்கள் வருகின்றன நமக்கும் அந்த காரியத்துக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்பந்தமே இல்லை நம்ம தலையில வந்து விடியுது அப்ப அவன் அவன் அழுத்துக்கிறான் நான் என்னாயா செஞ்சேன் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய துன்பம் 
அவ்வாறு வருகின்றவை எல்லாம் போன பிறவியிலே நீ செய்து மிச்சமாக உன்னிடத்திலே இருப்பது என்பதால் அது பிராப்தம் என்று சொல்லப்படும் அவ்வாறு வரக்கூடிய பிராப்தம் என்கின்ற ஒன்று மனிதனை பல உயிர்களாக பிறக்க வைக்கிறது அதை பற்றிய சிந்தனைக்கு பின்னாலே வருவோம் ஆகவே இந்த இயற்கையாக இருக்கின்ற ஜீவான்மாக்களாகிய மனிதர்களுக்கு பெயர் பசு இறைவனுக்கு பெயர் பதி இந்த பூமிக்கு பெயர் பாசம் இறைவனை போலவே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற உயிர்களும் அனாதியாக இருக்கின்றன இந்த பசுவாகிய மனிதனோ பாசமாகிய உயிரோ தன்னுடைய இச்சையினாலே பதி என்கிற கடவுளை அடைய முடியாது சைவ சித்தாந்தியின் முக்கியமான கருத்து எந்த ஒரு மனிதனும் இல்லாவிட்டால் ஜடமாக விளங்கக்கூடிய பாசமோ தன்னுடைய இச்சையினாலே கடவுளை அடைவேன் அந்த இறைவன் கருணை புரிந்தால் மட்டும்தான் இந்த பசு இறைவனை அடைய முடியும் அவன் எப்பொழுதும் கருணையின் வடிவமாகவே இருந்து கொண்டிருப்பதால் அவனை எண்ணிய உடனேயே அவன் கருணை நமக்கு வந்து விடுகிறது நம்முடைய முயற்சியில் நாம் கடவுளை வணங்கிவிட முடியாது கடவுளை அடைந்து விட முடியாது கடவுள் விருப்பம் இருந்தால் மட்டுமே அடைய முடியும் அவன் எப்போதும் விருப்பம் கொண்டிருக்கிறான் அவன் கருணையின் சின்னமாக காத்துக் கொண்டிருக்கிறான் ஆகவே அவன் கருணை காட்டுவதில் எந்த விதமான தடையும் இல்லை நாம் என்ன வேண்டும் அவ்வளவுதான் அவனை அடைந்து விடலாம் நாமாக முயற்சி செய்து அவனை அடைய முடியாது சைவ சித்தாந்தத்தின் சுருக்கமான கருத்து இதை திருமூலர் திருமந்திரத்திலே பார்க்கிறார் பதி பசு பாசம் என பகர் மூன்றில் பதி பசு பாசம் என பகர் மூன்றில் பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி அந்த பதி என்ற இறைவனை போலே பசு என்கிற இந்த உயிர்களும் சரி பாசம் என்கின்ற இந்த ஒன்றும் சரி அனாதி தொடர்பற்றது பதியினை சென்று அணுகா பசு பாசம் பசு என்கிற ஜீவான்மாவோ பாசம் என்கிற உலகமோ இறைவனை சென்று அடைய முடியாது பதி அணுகில் பசு பாசம் நில்லாவே கவனிங்க அந்த பதி என்கின்ற இறைவன் கருணை பற்றி விட்டால் இந்த பசு என்கிற ஜீவான்மா அவனை போய் அடைந்து விடும் அப்ப நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அவன் என்றும் கருணை காட்டிக் கொண்டே இருக்கிறான் நாம் அவனை வணங்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை கொண்டு விட்டால் அவன் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான் ஆகவே இந்த சிவபுராணத்திலே இந்த கருத்தை முக்கியமான ஒரு வரியிலே சொல்லுகிறார் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி அவன் அருள் இல்லாவிட்டால் நீ உன் இச்சையில் அவனை வணங்க முடியாது அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி இந்த சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய சாரத்தை முருகனுடைய வழிபாடுகளுடைய நாட்டிலே தோன்றிய பிறகு அருமையான ஒரு தோற்றத்தின் மூலம் ஒரு படத்தின் மூலம் நமக்கு விளக்கி காட்டினார் அதாவது இறைவன் எந்த காலமும் திருவுள்ளம் பற்றி கொண்டிருக்கிறான் நாமாக நம்முடைய இச்சியிலே போய் அவனை அடைய முடியவில்லை காரணம் நம்மை இந்த மண்ணுலகத்து பாசம் எடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறது அப்போது இறைவன் திருவுள்ளம் பற்றி கொண்டிருக்கிறான் அவனை முயன்றால் நாம் அடையலாம் என்று நாம் அவனை அடைய முயற்சிக்கின்ற போது கூட அடைய விட முடியாதபடி இந்த மண்ணுலகத்து பாசம் நம்மை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்படி மண்ணுலகத்து பாசத்தை எல்லாம் ஒன்றாக சுருட்டி வைத்துக் கொண்டால் மட்டும்தான் அவன் திருவுள்ளம் பற்றுகிறான் ஆகவே அவனை நீ எண்ணி அடைய முடியும் இந்த கருத்தை விளக்குவதற்குத்தான் உங்க பல பேருடைய வீடுகள்ல ஒரு முருகன் படம் இருக்கும் இல்ல கோயில்ல பார்த்திருக்கலாம் மயில் மேல உட்கார்ந்து இருப்பார் முருகன் அந்த மயிலுக்கு கீழே ஒரு நாகப்பாம்பு இருக்கும் ரொம்ப பேருக்கு சந்தேகம் இது என்ன நாகப்பாம்பு எதுக்கு மயில் மேல முருகன் உட்கார்ந்து இருக்கார் சரி கீழே நாகப்பாம்பு எதுக்கு இப்ப அந்த மேல உட்கார்ந்து இருக்கிற முருகன் யாரு பதி அவன் சிவனுடைய சக்தி தானே சிவனா இருந்தா என்ன சிவன் சக்தியா இருந்தா என்ன முருகன் தானே பதி மயில் யாரு சூரன் சூரனை ரெண்டாக கிழித்து தன்னுடைய மயிலாகவும் தன்னுடைய சேவர் கொடியாகவும் வைத்துக் கொண்டார் என்று கந்தவரான கதை உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப அந்த மயில் யாரு சூரன் என்றால் அவன் பசு சூரனா இருந்தா என்ன கீரனா இருந்தா என்ன மேல உட்கார்ந்து இருக்கிற முருகன் என்கிறவன் பதி மயிலாக இருக்கிறவன் சூரன் அதாவது கீரன் இந்த கீழே இருக்கிற நாகப்பாம்பு என்ன அந்த முருகன் என்கிற பதி என்னை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு திருவுள்ளம் பற்றி விட்டான் நான் அவனுக்கு வாகனமாக ஆகிவிட்டேன் அவன் என் மேல் அமர்ந்து விட்டான் கிடைத்தற்கரிய மிகப்பெரிய பாக்கியம் அவன் திருவுள்ளம் பற்றி விட்டான் பதி அணுகி விட்டது இந்த பசு அவனோடு போக வேண்டியதுதானே பசு போக வேண்டும் என்று எண்ணுகிற போது மண்ணுலகத்து பாசம் எல்லாம் பிடித்து இழுக்கிறது இதை கொஞ்சம் அனுபவி அத கொஞ்சம் அனுபவி இத கொஞ்சம் அனுபவி நீ அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருந்தா கடைசி வரைக்கும் அனுபவிக்க வேண்டியதுதான் இறைவன் திருவுள்ளம் பற்றியும் கூட உனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது நிச்சயமாக இறைவனை அடைய வேண்டும் சொன்னா மண்ணுலகத்துல உன்னை பிடிச்சி இழுக்கிற இந்த பாசம் இருக்கிறதே சரி உனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் அமைஞ்சது இல்ல அந்த குடும்பத்துல நீ பெற்ற பெண்கள் பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செஞ்சுட்டு இல்ல அதோட முடிஞ்சு போச்சு உன் வாழ்க்கை 
நீ இப்போதான் பேரம் பிறந்திருக்கா ஒரு பேரனுக்கு ஒரு பேரம் பிறந்து அவனுக்கு ஒரு பேரம் பிறந்துட்டான்னா என் ஆசையெல்லாம் தீந்து போச்சு அவன் மாட்டில் பேரனா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் உன் வாழ்க்கையில் நீ எப்போதான் சிவானந்த பெருவெள்ளத்தை பெறுவது அதனால நீ உன்னுடைய கொடுமையினுடைய கடமை முடிஞ்ச உடனே என்னதான் பாசம் பிடிச்சி உன்னை இழுத்தாலும் இந்த பாசமத்துக்கெல்லாம் நம்ம ஆளாகப்படாதுன்னு அந்த பாசத்தெல்லாம் சுருட்டி அப்படியே ஒன்னா வச்சுக்கணும் நீ எங்க என்ன பிடிச்சி இழுத்து முடியும் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படி இந்த பாசத்தெல்லாம் சுருட்டி ஒன்னா வச்சாதான் பதி என்கின்ற இறைவன் பசு என்கின்ற நம்மை அழைத்து செல்வான் ஆகவே அந்த மயிலுக்கு கீழே இருக்கிற நாகப்பாம்பு இருக்கிறதே அது மண்ணுலகத்தில் நம்மை இழுக்கின்ற பாசம் மண்ணுலகத்தில் நம்மை இழுக்கின்ற பந்தம் அந்த பந்தத்தை நாம் சேர்த்து ஈழ்த்து கொண்டு போனால்தான் அந்த முருகன் நம்மை சுமந்து கொண்டு போவான் பதி என்பது முருகன் பாசம் என்பது மயில் அந்த நாகப்பாம்பு என்பது பந்தம் அந்த பந்தத்தை கட்டி கொண்டு நீ என்ன இழுக்க முடியாது நான் உன்னை இழுப்பேன் என்று பந்தத்தை நம்மோடு கட்டி கொண்டு போனால் மட்டும்தான் இறைவனோடு போகலாம் என்பதால் இவ்வளவு கருத்தையும் சேர்த்து வைத்து அந்த படத்துக்கு விளக்கம் கொடுத்த அருணகிரிநாதர் வார்த்தை சொன்னார் பார்த்தீங்களா நாக பந்த மயூர அந்த நாகப்பாம்பு தாண்டா பந்தம் அதாண்டா உன்னை பிடிச்சி இழுக்குது நாக பந்த மயூர நமோ நமோ ஆகவே சைவ சித்தாந்தத்தில் இறைவன் திருவுள்ளம் பற்றி கொண்டே இருக்கிறான் அவனை நாம் என்ன வேண்டும் எண்ணினால் அவன் திருவுள்ளம் பற்றி வந்து நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான் என்ற சைவ சித்தாந்த சாரத்தை தன்னை ஏற்றுக்கொண்டதன் வழியாக அனைவரையும் இறைவன் ஏற்றுக்கொள்வான் என்று உயிர்களை இறைவன் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற முறையை தெளிவுபடுத்துவது இந்த சிவபுராணம் என்பதால் சிவனது அனாதி முறைமையான பழமை அதை ஆரம்பிக்கிற போதே சொல்ற பெயரும் பெயருக்கு உரியவனும் ஒருவனே கீரன் கின்கின்றவனும் கீரன் கின்கிற பெயரை உடைய தோற்றத்தை உடையவனும் ஒருவனே அல்லவா யாராவது கீரன் கூப்பிட்டா நான் திரும்பி பார்க்கிறேன் ஆகவே பெயரும் பெயருக்கு உரியவனும் ஒருவனே ஆகவே சிவன் என்று சொல்லப்படுகிறவன் யார் என்றால் அந்த சிவனுக்கு உள்ள நாமத்தை உடையவன் சிவன் ஆகவே நமசிவாயா என்பதும் சிவபெருமான் என்பதும் ஒன்றே என்பதால் நமசிவாயா வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க நாம் மனங்ககரம் நாதனுடைய திருவடி வாழ்க தாழ் என்றால் திருவடி தாழ் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் திருவடின்னு அர்த்தம் நமச்சிவாயா வாழ்க நமச்சிவாயா என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த இறைவனுடைய ஐந்தெழுத்து வாழ்க அது யாரை குறிக்கும் நம்ம எல்லாம் ஆளுகின்ற தலைவன் நாதனாகிய சிவபெருமானை குறைக்கும் அவனுடைய திருவடி வாழ்க நமச்சிவாயா வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க நமச்சிவாயா வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க என்று ஏன் சொல்லுகிறார் நாதன் தாழ் வாழ்க நமச்சிவாயா வாழ்கன்னு மாத்திருக்கலாம் இல்ல இறைவனை அடைவதற்கு முதற்படி இறைவனுடைய நாமங்களை சொல்வது நாளைக்கு வாசிகர் கருத்து இறைவனை அடைவதற்கு உள்ள பக்தி படிகளிலே முதல் படி எது என்று கேட்டால் இறைவன் நாமத்தை சொல்ல பயின்று கொள்வார் இதை நீங்கள் திருவாசகத்தில் பல இடங்களில் காணலாம் இந்த மார்கழி மாசத்தில் ஆண்டாள் நாச்சியார் திருப்பாவியை வைணவர்களும் மாணிக்க வாசகருடைய திருவம்பாவியை சைவர்களும் சொல்வது வழக்கம் அது ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி சங்கராச்சாரியார் சுவாமிகள் எல்லா பெண்களும் அதை சொல்ல வேண்டும்னு ஆரம்பித்தார் அவர் சொன்ன வேகத்தில் சும்மா அஞ்சாறு வருஷம் எல்லா பெண்களும் காலையில் எழுந்திருந்து இந்த திருவம்பாவை சொல்கிறதுன்னு ஆரம்பித்து அவ்வளவுதான் நாலஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அதாவது போட்டு இருந்தாலும் அதை இப்போ சொல்ல வேண்டும்னு அறுபத்தஞ்சு எழுபது வயசுக்கு மேலே ரிட்டையர் ஆன கிழவர்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து மார்கழி மாதம் நல்ல விடிய காலம் குளிரில் அவங்கவுங்க தலையில் ஒரு துணியை போட்டுக்கிட்டு அன்னவரே எம் கணவராவார் எழுபது வயசு கழுவருக்கு என்ன யா கணவர் திருவா திருவம்பாவையில் வர வரிய சிந்திங்களே அன்னவரே எம் கணவராவார் அவர் சொன்ன பரிசே செய்வோம்னு சொல்லுகிறார் இல்லவா அன்னவரே எம் கணவராவார்னு சொல்லும் போது அது பெண்கள் சொல்வதுன்னு தெளிவாக தெரியுது இல்லை ஆண்களுக்கு என்ன வேலை எழுபத்தஞ்சு வயசு கணவருக்கு அன்னவரே எம் கணவராவார அந்த திருவம்பாவியில் முதல் பாட்டு என்னன்னு கவனிங்க கார்த்திகை மாசம் முப்பதாம் தேதி அடுத்த நாள்ல இருந்து மார்கழி ஒன்று ஆரம்பம் இந்த பாவை நோன்பு நோற்கிற பெண்கள் எல்லாம் ஒன்னா கோடி ஒவ்வொருத்தையும் ஒவ்வொருத்திக்கிட்ட சொல்லிவிட்டா இந்த பிற நாளைக்கு காலையில நாலு மணிக்கெல்லாம் அவன் ஓட்டுக்கு வருவோம் நீ பாட்டுல தூங்கிட்டு இருக்காத அப்புறம் நீராடுவதற்கு நேரம் ஆயிடும் அந்த பெண்ணு சொன்னான் ஆமா நீங்க வந்து என் வீட்டுல வந்து என்னை கூப்பிடணுமாக்கும் நான் திண்ணையிலேயே நின்றுகிட்டு இருப்பேன் நீங்க வர வேண்டியதான் உங்களோட சேர்ந்துக்குவேன் எல்லா வீரமும் பேசினேன் இப்படி முதல்ல எந்த பெண்ணு வீட்டுக்கு போறது ரெண்டாவதா எந்த பெண்ணு வீட்டுக்கு போறது மூன்றாவதா எந்த பெண்ணு வீட்டுக்கு போறது எல்லாம் கார்த்திகை மாசம் முப்பதாம் தேதியே முடிவாயிட்டு மார்கழி மாசம் ஒன்னாம் தேதி விடிய காலம் முத முத எந்த பெண்ணு வீட்டுக்கு போறதா சொல்லி போனாங்களோ அவன் என்ன சொன்னான் வாசலையே நின்றுகிட்டு இருப்பேன் 
அப்பதான் அது உள்ள மூணு போர்வையும் நாலு தலகாணையும் போத்துக்கிட்டு தூங்குது இவங்க வரும்போதே இந்த பெண்கள் இறைவனை பற்றி பாடிக்கொண்டே வருகிறார்கள் வீட்டுக்குள்ள போய் ஏறி பார்த்தா இது படுத்து தூங்குது இந்த பெண்கள் சொன்னார்கள் இதான் வாசல்ல நிக்கிற லட்சணம் நாங்க தொடக்கமோ முடிவோ இல்லாத பெருமானை பாடிக்கொண்டு வருகிறோம் அதை கேட்டுக்கிட்டு நீ பாட்டுல தூங்குற உனக்கு என்ன காதெல்லாம் போட்டுத உன்னை எப்படி சேர்த்துக்கிறது பக்தி உள்ள பெண்ணு இன்னொரு பெண்ணு தெரியுமா இன்னொரு நிகழ்ச்சி நடந்தது தெரியுமா நாங்களாவது உன் வீட்டு வாசப்படி ஏறி உன் அறைக்கு வந்து நீ படுத்திருக்கிற இடத்துல மகாதேவனுடைய பெருமைய பாடினாலும் நீ பாட்டுல தூங்கற காதே உனக்கு கேட்கல நாங்க வர்ற வழியில பாரு வீதியில தான் பாடிக்கிட்டு வந்தோம் ஒரு வீட்டுல இருக்கிற பெண்ணு படுக்கையில படுத்திருந்தா மகாதேவன் நாமங்களை நாங்க வீதியில பாடிக்கிட்டு வரோம் அத காதல உழுந்தது அந்த தூக்கத்தில இருந்து களைஞ்சி மகாதேவன் நாமங்களை கேட்ட உடனே தன்னை மறந்து படுக்கையில இருந்து பொத்துன்னு கீழே உழுந்துட்டா அவர் இல்ல பெண்ணு தெய்வ நாமங்களை கேட்ட உடனே படுக்கையில படுத்திருந்தவ உடனே வெடித்து கொண்டு தெய்வ நாமத்தை கேட்டு கீழே விழுந்துட்டால அவ பண்ணா என்னமோ வாசல்லையே நிப்பேன் நேற்று பேசிவிட்டு இப்ப வந்து உங்ககிட்ட என்னென்னமோ சொன்னாலும் படுத்து தூங்குறிய ஆதியும் அந்தமும் எல்லா பெரும் சோதியையாம் பாடக் கேட்டேயும் வாழ்த்தடங்கன் மாதே கண் வளர்தியோ வன்செவியோ நின் செவிதான் மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலி போய் வீதி வாய் கேட்டலுமே நாங்களாலும் வீட்டு வாசப்படி ஏறி வர்றோம் அந்த கீழே கடந்தாலே அந்த பெண் அல்லவா பெண் இப்ப இந்த முதல் பாட்டு எதுக்கு மேற்கோளா கொடுக்கறேன் பக்தியிலே முதல் படி இறைவனுடைய நாமத்தை கேட்டு உருகுவது பக்தியின் முதல் படி இறைவனுடைய நாமத்தை கேட்டு உருகுவது ஆகவே இறைவனையும் விட இறைவனுடைய நாமத்துக்கு பெருமை ஆக நமச்சிவாயா என்பதற்கு முதல் இடம் நமச்சிவாயத்திற்கு உரியவனாக விளங்கக்கூடிய நாதனுக்கு இரண்டாவது இடம் என்பதால் நமச்சிவாயா வாழ்க நாதன் தான் வாழ்க எல்லாருக்கும் ராமாயண கதை தெரியும் ராமன் இந்தியாவில் இருந்து ராவணனை கொள்வதற்கு பெரிய பாலம் கட்டிக்கிட்டு போனான் சேது பந்தனம் செய்தான்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் குரங்கெல்லாம் கொண்டாந்து கல்லை போட்டது எல்லாம் பண்ணான் பெரிய பாலம் கட்டினான் சேது பந்தனம் பாலம் கட்டி படைகளை கொண்டு போனான் யாரு ராமன் ராமன் அந்த மாதிரி பாலம் கட்டி தான் இலங்கைக்கு போக முடிஞ்சது ராம நாமத்தை சொன்ன அனுமன் என்ன பண்ணா மானத்தில் பறந்து போட்டான் அப்ப ராமனால பண்ண முடியாது அனுமன் பண்ணி விட்டான்னா தெய்வத்தால செய்ய முடியாததை தெய்வத்தினுடைய நாமத்தை சொல்லுகிறவர்கள் செய்து விடுவார்கள் என்பதால் நாமத்துக்கு முதல் இடமும் நாமத்துக்குரிய இறைவனுக்கு இரண்டாவது இடமும் நம்முடைய சைவ சமயத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை விளக்கத்தான் நமச்சிவாயா வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்க கண்ணை மூடி திறக்கின்ற இமை பொழுது கூட அவனை நான் மறப்பதில்லை அவனை நினைக்கின்ற பொழுதெல்லாம் என் நெஞ்சத்தில் அவன் இருந்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படி அவனையே நான் எண்ணிக்கொண்டிருப்பதால் நான் அவனாக மாறுகிறேன் இது ஒரு முக்கியமான கருத்து சுந்தரமூர்த்தி சாமி திருத்தொண்ட தொகைன்னு ஒன்று பாடினார் அதுல தான் முதல் முதல் இந்த சேக்கிடார் பெரிய புராணத்தில் வரக்கூடிய அறுபத்தி மூணு நாயன்மார் பேர் வருது வரலாறுலாம் கிடையாது வெறும் பேர் மட்டும் தெல்லை வாழ் அந்த ரதம் அடியார்க்கும் அடியேன் திருநீல கண்ட குயவனார்க்கும் அடியேன் இல்லையே எண்ணாத இயற்பகைக்கும் அடியேன் கலை மலிந்த சீர் நம்பி கண்ணப்பற்கும் அடியேன் என்று ஒவ்வொரு அடியவனுடைய பெயரை மட்டுமே சொல்லி அந்த ஒரு பாடினத்துக்கு திருத்தொண்ட தொகைன்னு பேரு அதை முன்னோடியாக வைத்துக் கொண்டுதான் சேக்கிழார் பெரிய புராணம் பாடினார் இந்த திருத்தொண்ட தொகை இவர் பாடுகிற காலத்தில் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அப்படி திருவாரூருக்கு போனார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சிவபெருமானுக்கு தோழர்னு இன்னைக்கு விளக்கியிருக்கேன் அந்த சிவபெருமானுடைய தோழராக சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருவாரூருக்கு வர்ற போது எல்லா அடியவர்களுக்கு அவர் பின்னாலேயே போகிறார்கள் சிவனுக்கு நண்பர் அல்லவா எல்லாரையும் பின்னாலே போகிறார் அந்த திருவாரூர் கோயில்ல நான் அந்த இடத்தெல்லாம் சொல்றேன் நீங்க என்ன தமிழகத்துக்கு வர்ற போது பார்த்துக்க வேண்டியது உங்க இடம் உங்க கடமை திருவாரூர் கோயில்ல தேவாசிரிய மண்டபம்னு ஒரு மண்டபம் அங்க ஒரு அடியவர் இப்படி உட்கார்ந்துருக்கார் எல்லா அடியவரும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிக்கு பின்னாலே கையை கட்டிக்கிட்டு இறைவனுக்கு தோழர் ஆச்சேன்னு போகும்போது இந்த அடியவர் மட்டும் இப்படி உட்கார்ந்தார் அவருக்கு பேரு வீரன் மிண்டர் இந்த அடியவருக்கு பேரு வீரன் மிண்டர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டார் என்ன சுவாமி நீர் இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறீர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி வந்திருக்கார் எல்லா அடியவர்களும் பின்னால போகிறாங்க நீங்க என்னென்ன இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கீங்க மரியாதை இல்லாம இவர் கேட்டார் யார் அவன் சுந்தரமூர்த்தி யார் அவன் சிவருமானுக்கு தோழர் எவன் சொன்னான் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமியே சொன்னார் அவன் தான் விடுவான் கதை சாமி அவர் ஒன்னும் கதை விடல சுந்தரமூர்த்தி சாமி அவருக்கு விதிக்கப்படாத ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ளுகிற சந்தர்ப்பம் வந்தபோது 
சிவபெருமானே ஒரு வேதியலா வந்து அவரை காப்பாத்தி இருக்கிறார் உலகம் அறிந்த செய்தி அவர் சிவபெருமானுக்கு தோழர் அவர் அவருக்கு நண்பர் அது தெரிஞ்ச உண்மை நீங்க பாட்டுல என்ன சொல்றீங்களே அவன் விடுறான் போய் அதெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு எங்கிட்ட வந்து சொல்றீங்களே போங்கடா என்ன சாமி இப்படி சொல்லுகிறீர்கள் விரண்ம் என்று கேட்டார் இங்க வாடா இந்த சுந்தரமூர்த்தி சிவபெருமானுக்கு பக்தி உள்ளவனா இருந்தா சிவனடியார்களை பாடாம சிவன் கோயிலுக்குள்ள போவானா சிவனடியார்களை பாடாம சிவனடியார்களை வணங்காம சிவனை போய் வணங்குவானா நறுக்குன்னு சுந்தரமூர்த்தி சாமி உள்ளதுல இரண் மன்றம் இப்படி சொன்னது சுந்தரமூர்த்தி திருவாரூர்த்தி ஆகாச பெருமான் கிட்ட போன சாமி என்ன நான் தங்களை தரிசிக்க வந்தேன் சரி விரண் மண்டர்னு ஒரு அடியவர் அடியவரை தரிசிக்காம ஆண்டவனை தரிசிக்க போறவன் ஒரு பெரிய சிவனடி ஆனான்னு கேட்கிறார் இறைவன் சொன்னார் உண்மைதான் நீ அடியவரை தரிசிக்காம உன்னை யாரு என்ன கும்பிட வச்சோம்னா என்னை விட அடியவர்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் தெரியுமா அந்த அடியவரை பாடி விட்டுல நீ எங்கிட்ட வரணும் சுந்தரமூர்த்தி காட்டார் சாமி இவ்வளவு பெருமை எனக்கு தெரியாம போச்சே அந்த அடியவர்களை பத்தி நான் என்ன சொல்றது காடு அந்த அடியவர்கள் பெருமை ஒன்னும் சாதாரண பெருமை இல்லை சுந்தரமூர்த்தி பெருமையால் தம்மை ஒப்பார் கேட்கிறார் பெரிய பிராணம் ஒவ்வொரு அடியவருக்கும் பெருமை அவர் பெருமையால் தம்மை ஒப்பார் பேணலால் எம்மை பெற்றார் இந்த வரிய கவனிங்க அவர்கள் என்னையே எண்ணிக்கொண்டிருப்பதால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்கள் நானாகவே மாறிவிடுகிறார்கள் தொடக்க காலத்தில் ஒரு அடியவன் மனுஷனாக தான் இருக்கான் அவனுக்கு மனிதனுக்குள்ள குற்றம் எல்லாம் இருக்கு தினந்தோறும் போய் அப்படி இறைவனை வணங்கி 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 அவன் நல்ல குணங்களை உள்ளத்தில் எண்ணி 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 அதையே இவன் எண்ணி கொண்டிருக்கிற போது இவங்கிட்ட இருக்கிற மனித குற்றங்கள் எல்லாம் நீங்கி போய் இவன் அந்த தெய்வ குணங்களை பெற்றவனாக ஆகிவிடுகிறான் அல்லவா ஆகவே பேணலால் என்னை போற்றுவதால் பேணுதல் என்றால் போற்றுதல் என்னை போற்றுவதால் எம்மை பெற்றார் நானாகவே மாறிவிடுகிறார்கள் அப்ப இறைவனை சதா காலம் எண்ணிக் கொண்டிருந்தால் நம்முடைய மனித குற்றங்கள் நம்மை விட்டு நீங்கி நாம் இறைவனாகவே மாறிவிடுகிறோம் அதை சொன்னார் இமைப்பொழுதில் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க இமைப்பொழுதில் என் நெஞ்சில் நீங்காதவனாக இருந்தால் முடிவில் என்னாகும் தான் என்பது அற்று போய் அவனே தானாக மாறிவிடுகிற நிலை வரும் அல்லவா நமச்சிவாயா வாழ்க நாதந்தால் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க அப்பாற்பட்ட இறைவன் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒரு திருவழி ஆடலை செய்கிறான் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒரு திருவழி ஆடலை செய்துவிட்டு ஒரு பயிரோடு கோயில் கொண்டிருக்கிறான் அதுல தஞ்சை மாவட்டத்தில் திருவாவடுதுறை என்ற ஒரு ஊர் பெரிய ஆதீனம் உள்ள ஊர் இந்தியாவிலேயே பெரிய ஆதீனம் அந்த ஆதீனத்தில் பெரிய தமிழ் அறிஞர்களை தான் வித்வானா நியமிப்பார் மகா வித்வான் மீனா சுந்தரம் உள்ள ஓவே சாமிநாதையர் தாசா மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ள அந்த பதவியில புலவர் கீரன் அவங்கெல்லாம் உட்கார்ந்த இடத்துல போய் நான் உட்காரத்துக்கு தகுதி எனக்கு கிடையாது இருந்தாலும் ஒரு குருட்டு அதிர்ஷ்டம் எனக்கு ஒவே சாமிநாத ஐயர் உட்கார்ந்த பதவியில் நான் உட்காரலாமா மகாவித்தான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை வாழ்வுடைய அறிவுக்கு நிகராக என் அறிவு வருமா என்னமோ ஒரு அடி அது இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் அந்த திருவாவடுதுறை ஆதீனம் இருக்கே அங்க ஒரு கோயில் அந்த கோயிலுக்கு பெருமானுக்கு பேர் மாசலாமணி பெருமான் அந்த கோயில என்ன தல வரலாறுன்னு கேட்டா உமையம்மை ஒரு காலத்தில் சிவனிடத்திலே கொஞ்சம் கோபித்துக் கொண்டு இருந்து விட்டதால் உலக உயிர்கள் செயல்பட முடியாமல் போய் பல பேர் தர்மம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விட்டதால் பல பேர் தர்மம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விட்டதால் நீ ஒரு பசுவாக போய் என்னை வணங்கி பிறகு விமோசனம் பெற்று வா என்று அனுப்பி வைத்து அந்த ஊர்ல உமையம்மை ஒரு பசுவாக இருந்து சிவபெருமானை பூஜை செய்து முக்தி பெற்றாள் அந்த தளத்தில இருக்கின்ற மசிலாமணி என்கின்ற குருமணி ஆகிய பெருமானுடைய திருவடிகள் வாழ்க கோகழி ஆண்ட கோ என்றால் பசு பசுவினுடைய வடிவத்திலே வந்து கழி நான் செய்திருக்கிற பாவத்தை கழித்துக் கொண்ட உமையம்மை கோகழி ஆண்ட பசுவாக வந்து தவம் செய்த பார்வதி தேவியினுடைய அந்த குற்றங்களை எல்லாம் நீக்கிய கோகழி ஆண்ட குருமணி தன் தாழ் வாழ்க அந்த பெருமானை சிவாகம முறைப்படி கோயில்களிலே பூஜை செய்தால் அவன் அந்த சிவாகமாகவே வருகிறான் அதனால கோயில்களில் பூசி எல்லாம் சிவாகம முறைப்படி நடக்கணும் இந்த கோயில் எல்லாம் நடைபெறுகிற பூசி எல்லாம் சிவாகம முறைப்படி நடக்கிறது சிவாகமம் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு அந்த சிவாகம முறைப்படி பூஜைகள் நடக்க வேண்டும் அப்படி சிவாகம முறைப்படி பூஜை நடந்தால் அவன் அந்த சிவாகமத்தின் வழியாகவே நாம் வணங்கும் தெய்வமாகவே வந்து நிற்கிறான் ஆகமம் ஆகிய நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க அன்னித்தல் என்றால் சமீபத்தில் வருதல் அன்னித்தல் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சமீபத்தில் வருகிறது ஆகமம் ஆகிய நின்று 
ஆகம வடிவத்தில இருந்து கொண்டு அவ்வாறு வணங்குவார் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு அவன் அந்த ஆகம வடிவத்திலேயே அந்த தோற்றத்திலேயே பக்கத்தில் வருவதால் ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க அன்னித்தல் என்றால் அண்மையிலே வருக அவன் ஒருவன் தான் ஆனால் எல்லாருக்கும் கருணை புரிந்து எல்லாருடைய உள்ளத்திலேயும் இருக்கிறான் ஆக அவன் ஒருவனாக இருப்பதால் ஏகன் எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் இருப்பதால் அநேகன் ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க தான் ஒருவனாகவே இருந்து கொண்டு எல்லா உயிர்களுக்கும் அவன் மிக முக்கியமான உயிராக இருந்து கொண்டிருப்பதனாலே ஏகன் அநேகன் கருணை புரிந்து கொண்டிருப்பதனாலே அவன் எல்லாருக்கும் உரியவனாக இருப்பதனால் அநேகன் தான் ஒருவனாக இருப்பதால் ஏகன் ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவன் அவனை வணங்குவதால் வரக்கூடிய பயன் என்ன என்பதை அடுத்தபடியாக சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை செம்மையான நெறியிலே செல்லாமல் கொஞ்சம் மாறுபட்ட நெறியில் சென்று விடுவதற்கு காரணம் நமக்கு உள்ள பரபரப்பு அது வேணும் இது வேணும் அது வேணும் இது வேணும் அது வேணும் இது வேணுங்கிற பரபரப்பு அந்த பரபரத்துக்கு ஒரு வார்த்தை வேகம் அது கிடைக்கணும் இது கிடைக்கணும் வேகம் வேகம் இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பா இறைவனை உணர முடியாது இதை ஏ மாணிக்கவாசகர் சிவபுராணத்துல மட்டுமல்ல திருவாசகத்துல மற்ற பகுதியிலும் பாடியிருக்கார் பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின் அடியார் மரிய முக்கியமா குறிச்சுங்க பப்பு அற விட்டிருந்து உணரும் நின் அடியார் என்ன பப்பு அற ரொம்ப பேருக்கு அதுக்கு அர்த்தம் முடியாது என்னமோ பப்பு அற பப்பு அற பரபரப்பு அற என்கிற வார்த்தை பப்பு அறன்னு வந்திருக்கு புரியுதா பரபரப்பு என்கிற வார்த்தையில பரபரப்பு முதல்ல இருக்கிற பற என்கிற ரெண்டு எழுத்து மறைஞ்சு போச்சு மிச்சம் என்ன பரப்பு அதுல இருக்கிற ரா என்கிற எழுத்து மறைஞ்சு போச்சு மிச்சம் என்ன பப்பு பப்பு அற வீட்டிருந்து உணரும் நின் அடியார் பந்தனை வந்து அறுத்தார் அவர் பலரும் என்கின்ற திருவாசகத்துல பப்பு அற என்பது பரபரப்பு அற பரபரப்பு அற்றவர்கள் வேகம் அற்றவர்கள் உன்னை உணர்வார்கள் இனி மாணிக்க வாசகர் மட்டும் சொல்லவில்லை அருணகிரியார் சொல்லுகிறார் உனக்கு அமைதியான நிலை உனக்கு வேண்டும் என்று சொன்னால் நீ பரபரப்பற்றவனாக இருக்க வேண்டும் பரபரப்பு இருந்து அது வேண்டும் இது வேண்டும் என்பாய் உனக்கு கிடைக்கும் அதை அனுபவிப்பாய் அதிலே நீ பாவங்களை செய்வாய் குற்றங்களை செய்வாய் தீய வினையை செய்வாய் பிறவி எடுப்பாய் ஆகவே கருப்பற்று மூறி பெறவாதே கணக்கப்பாடு உற்று உடலாதே திருப்பற்பாதத்து அனுபூதி சிறக்கப்பாளித்து அருள்வாயே பரப்பு அற்றாருக்கு உரியவனே ஒரு மரம் பரம் பரபரப்பு அற்றவர்களுக்கு உரியவன் ஆகவே பரபரப்பு என்பதற்கு வேறு வார்த்தை என்ன வேகம் அந்த வேகம் அடங்கினால் தான் நமக்கு ஞானம் ஏற்படும் வேகம் கட்டுவிட்டால் என்ன ஆகும் விவேகம் கவனிங்க வேகம் கட்டுவிட்டால் விவேகம் ஆகவே விவேகத்தை தருகிறவன் அந்த பெருமான் வேகம் கெடுத்து ஆண்ட என்னிடத்தில் இருக்கிற பரபரப்பு வேகம் என்பதை கெடுத்து விட்டான் ஆகவே எனக்கு விவேகம் கொடுத்து விட்டான் வேகம் கெடுத்து ஆண்ட வேந்தனாக விளங்கக்கூடிய இறைவனுடைய திருவடி வாழ்க வேகம் கெடுத்து ஆண்ட வேந்தன் அடிவல்க வேகம் கெடுத்தால் விவேகம் வேகம் இல்லாதது விவேகம் நாயகன் தலைவன் தனக்கு தலைவன் இல்லாதவன் விநாயகன் மலன் குற்றமல்லவன் விமலன் குற்றமற்றவன் தந்து மாங்கல்யம் உடையவள் விதந்து அது இல்லாதவள் வேகம் பரபரப்பு விவேகம் பரபரப்பு அடங்கிய நிலை வேகம் கெடுத்து அண்ட வேந்தன் அடிவல்க என்னிடத்தில் இருக்கிற வேகத்தை கெடுத்து விட்டான் கெடுத்து விட்டால் என்ன வரும் விவேகம் வரும் விவேகத்தை கொடுத்த அந்த இறைவன் திருவடி வாழ்க்கை விவேகம் வந்து விட்டால் நாம் அதன் பிறகு எந்த விதமான ஒரு காரியத்தையும் விரும்பி செய்ய மாட்டோம் அதை நான் முன்னாடியே ஒரு தினம் சொல்லியிருக்கேன் மறுபடியும் இன்னைக்கு நினைவுபடுத்துறேன் திருவள்ளுவர் சொன்னார் நீ தெய்வத்துக்கிட்ட போனால் என்ன வேண்ட வேண்டும்னு கேட்டா பிறவாமை வேண்டும்னு வேண்டும் சும்மா நாலு லாட்ரி சீட்டை வாங்கி விட்டு அந்த நம்பரை சொல்லி அதை அடிக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு இருக்காது தெய்வத்துக்கிட்ட போய் கேட்டா பிறக்காமல் இருக்கணும்னு கேட்க வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை நீ வேண்டி விட்ட போறன்னு வீட்டுக்கு வந்துடாத வந்துடாத சார் நீங்க சொன்னபடியா பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போனேன் சார் பிள்ளையார் கும்பிட்டு எனக்கு பிறவாமை வேண்டும் ஒன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் சார் நான் ஒண்ணு நடக்காது பிறவாமை வேண்டும் என்று எங்க வேண்டிக் கொண்டு நீ வந்துட்டா எந்த பொருளும் எனக்கு வேண்டாம் என்கிற எண்ணத்தை உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும் நீ நீ வேண்டிக் கொள்வதோடு மட்டும் உன் காரியம் முடிஞ்சுள்ள எந்த பொருளும் வேண்டாம் என்பதை நடைமுறையில் கொண்டு வரணும் வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்ற அது வேண்டாமை வேண்டவரும் 
எந்த பொருளும் வேண்டாம் என்ற எண்ணம் வந்தால்தான் உனக்கு அந்த பெருமாதி வரும் இப்ப வேகம் எல்லாம் அடங்கி போச்சுன்னா என்ன வரும் விவேகம் விவேகம் வந்து விட்டுதுன்னா என்ன வரும் எந்த பொருளும் வேண்டாம் என்கிற எண்ணம் வரும் அப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு பெருமாவி வந்து விடும் அதனால் பிறப்பருக்கும் பிஞ்சகந்தன் பெய்கடல்கள் வெல்க எனக்கு விவேகம் வந்து விடுவதால் என்றால் தலைக்கோலம் உடையவன் பிஞ்சகன் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் தலைக்கோலம் உடையவன் சந்திரன் கங்கை இவற்றையெல்லாம் தன்னுடைய சடையில வைத்திருக்கிற பெருமானுக்கு பெயர் பிஞ்சகன் பிஞ்சகன் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் தலை அலங்காரம் உடையவன் தலைக்கோலம் உடையவன் அவன் எனக்கு விவேகத்தை கொடுத்து வந்ததனால் எனக்கு பிறப்பு இல்லை ஆகவே பிறப்பருக்கும் பிஞ்சகன் தன் பெய்கடல்கள் வெல்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மால ஒன்னும் ஆசை எல்லாம் ஒன்னும் அடக்க முடியாது சார் நமக்கு அப்பப்போ அங்கங்க கிடைச்ச சான்ஸ உடுற வழக்கம் இல்ல சார் வெந்ததை தின்னு வாயில வந்த பேசி சார் லைஃப் இஸ் டு என்ஜாய் என்ஜாய் பண்ணு எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்றியோ அந்த அளவுக்கு பின்னால துன்பமும் படுது இது தெரிஞ்ச உண்மை யாரும் மறுக்க முடியாது ஆமா கோயிலு குளம் சமயம் நெறி வாழ்க்கை இதெல்லாம் எவஞ்சாங்க கண்டா எவனரி சார் வேணதெல்லாம் பூந்து விளையாடுது விளையாடு விளையாடி விட்டா அப்ப ஒன்னும் தெரியாது கடைசியில வீட்டு திணையில உட்கார்ந்துக்கிட்டு டாக்டர் சார் என்ன நிக்க முடியல நிக்கலன்னா உட்காந்துக்கோ உட்காந்தா இடுப்பு வலிக்குது இடுப்பு வலிச்சா படுத்துக்கோ படுத்தா கழுத்து வலிக்குது கைத்துல தொங்கு போ அவர் தான் என்ன செய்வார்னு கால் வலிக்குது உட்காந்தா இடுப்பு வலிக்குது படுத்தா கழுத்து வலிக்குதுன்னா அப்போ யாரு உங்ககிட்ட வந்து கேட்கலன்னாலும் உன்னுடைய மனசுக்குள்ள தெரியும் போட்டிய ஆட்டம் அப்போ இந்த சமய நெறிக்கு உட்படாமல் இருக்கிறவர்கள் அந்த இறைவனை எண்ண முடியாது அவர்களுக்கு அவன் தூரமாக இருக்கிறான் தொலைவாக இருக்கிறான் உனக்கு அறிவு கொடுத்திருக்கான்ல அந்த அறிவு கொண்டு ஒரு எல்லைக்குள்ள இன்பத்தை அடைய வேண்டும் என்று தெரிகிறது இல்ல அதை செய்யாம நான் விரும்பிய வண்ணம் எல்லாம் இருப்பேன்னு இருந்துட்டா அனுபவி நீ நினைச்சபடி எல்லாம் இன்பங்கள் அனுபவிச்சுட்டு துன்பம் வர்ற போது கடவுளை காரணம் காட்டாத ஆக அவனை பற்றி சிந்தித்திருப்பாருக்கு ஒரு அடக்கம் இருக்கும் அவர்கள் ஒரு எல்லைக்குள் இருப்பார்கள் அப்படி அந்த அடக்கம் இல்லாதவர்கள் மிக தொலைவிலே போய்விட்டவர்கள் அவர்கள் இறைவனை உணர முடியாது நெறிப்பட்ட வாழ்க்கை அமையாது ஆகவே புறத்தார்க்கு சேயோன் தன் பூங்கடல்கள் வெல்க சேயோன் என்றால் தொலைவிலே இருக்கிறவன் யாருக்கு தொலைவிலே இருக்கிறவன் புறத்தார்க்கு சமய நெறியின் எல்லைக்குள் வராதவர்களுக்கு இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்கின்ற எல்லைக்குள் வராதவர்களுக்கு மண்ணுலகத்து வாழ்வே வாழ்வு என்று மயங்கி கிடக்கின்றவர்களுக்கு இறைவனிடத்திலே இருந்து மிக தொலைவிலே தூரத்திலே இருக்கிறவர்களுக்கு அவன் தொலைவாக இருக்கிறான் புறத்தார்க்கு சேயவன் தன் பூங்கடல்கள் சரி நாம எல்லாம் அகத்தார் நாம எல்லாம் அப்படி இல்லையே அவர்கள் எல்லாம் புறத்தார் எத்தனையோ பேர் இருக்கலாம் நாம எல்லாம் அகத்தார் அகத்திலேயே இறைவனை வைத்திருக்கிறோம் இமைப்பொழுதும் நம்முடைய நஞ்சிலே நீங்காதவனாக இறைவன் இருக்கிறான் அவனை தினந்தோறும் நாம் வணங்க வேண்டும் கோயில்களிலே வந்து அவனை வணங்குகிற முறை எப்படி கோயில்ல போய் வணங்கும் போது ஒரு முறை உண்டு சைவ சித்தாந்தத்துப்படி ஒவ்வொருத்தர் தலைக்கு மேல பனிரெண்டு அங்குலம் வரைக்கும் துவாதசாந்த பெருவழின்னு பேர் துவாதசாந்தம்னா பனிரெண்டு பனிரெண்டு அங்குலத்துக்கு பேரு துவாதசாந்தம் துவாதசாந்த பெருவழி அந்த பனிரெண்டு அங்குலம் இருக்க அந்த ஓரடிக்கு மேல இறைவன் திருவடி வந்து இருப்பதா அர்த்தம் கோயிலுக்கு போனா ரெண்டு கையும் தூக்கி தலைக்கு மேல வச்சுக்கிட்டு இறைவன் தலைக்கு மேல ரெண்டு கையும் வச்சுக்கிட்டு இப்படி வரான் எவன் வணங்குறான் அவன் அவன் போற வேகத்துல இன்னும் சில பேரு இறைவனை வணங்குகிற போது தலைக்கு மேல கையை வச்சு வணங்கணும் அவ்வாறு தண்ணி வணங்குகிற பொழுது அந்த இறைவன் மகிழ்கிறான் கரம் குவிவார் உள் மகிழும் கோண் கழல்கள் வெல்க கரங்களை தலைக்கு மேலாக வைத்துக் கொண்டு வணங்குகின்ற பக்தர்களை காணுகின்ற போது அந்த கோண் தலைவன் கோண் என்றால் தலைவன் அவன் உள்ளத்திலே மகிழுகின்றான் அவனுடைய திருவடி வாழ்க கரம் குவிவார் உள் மகிழும் கோண் கழல்கள் வெல்க ஆனா பெண்கள் அப்படி வணங்கலாமா வணங்க முடியுமா ஆண்கள் தலைக்கு மேல கையை வச்சுக்கிட்டு வணங்கலாம் சரி பெண்கள் போய் அப்படி வணங்க முடியுமா முடியாது அப்ப அவங்க துவாதசாந்த பெருவழியில வணங்காமல் இருக்கிறதா தலைக்கு மேல பனிரெண்டு அங்குலம் வரைக்கும் தானே துவாதசாந்த பெருவழி அதுக்காக இறைவன் அந்த இடத்தை விட்டு நகர்வதில்லை பெண்கள் வணங்குகிற பொழுது அவங்க எப்படி வணங்கினோம்னா தலையை கீழே குடிந்து கொண்டு இப்படி வணங்குவோம் ஆண்கள் தலைக்கு மேல கையை வைத்துக் கொண்டு இப்படி வணங்க வேண்டும் பெண்கள் வணங்குகிற போது தலையை கீழே குடிந்து கொண்டு இரண்டு கையை தலைக்கு மேல வைத்துக் கொண்டு இப்படி வணங்கணும் சிறங்கு 
கரங்குவிவார் ஒன்றுவிக்கும் சீரோன் கடல் வழிக நல்லா கவனிங்க இரண்டாவது வரிய கரங்குவிவார் என்பது ஆண்களுக்கும் சிறம் குவிவார் என்பது பெண்களுக்கும் என்று நீங்கள் அர்த்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டையும் போட்டு ஒன்னா குழப்பிக்க விடாது ஆண்களினுடைய வழிபாட்டு முறையை சொல்லுகின்ற வரி கரம் குவிவார் உள்மகிழும் கோண்கடல்கள் பெண்கள் வழிபாட்டு முறையை சொல்லுகின்ற வரி சிறம் குவிவார் ஓங்கு வைக்கும் சீரோன் கடல் வெல்க அவன் சீரோன் சீர்மையான குணமுடையவன் சிறம் குவிவார் தனக்கு முன்னால் தலையை குடிந்து கொண்டு கைகளை வைத்துக் கொண்டு வணங்கக்கூடிய பெண்களுக்கு அருள் புரிகின்றவன் ஆகவே ஆண்கள் வணங்கும் போது தலைக்கு மேலே கையை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பெண்கள் வணங்கும் போது தலையை குனிந்து கொண்டு கைகளை தலைக்கு மேல் வைத்துக் கொள்ள ஒரு முக்கியமான ஒரு வழிபாட்டு முறைய சிவபுராணம் ஒன்றுதான் நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது அதை சொல்ல கிடைத்த வாய்ப்புக்கு நான் மிகவும் மகிழ்கிறேன் பெண்கள் தலைக்கு மேல கையை வச்சுக்கிட்டு வணங்க முடியாது அவங்களுக்கு வணங்க வேண்டும் ஆசை ஆண்கள் எல்லாம் அப்படி வணங்குவார்கள் என் நாம அப்படித்தான் வணங்கி தீர வேண்டும் ஒரு எண்ணம் அப்படி வணங்க போகிற போது சில போது நாணம் தடுக்கும் அவ்வாறு வணங்க முடியாது இந்த மாதிரி சிக்கல் எல்லாம் வராம தெளிவாக சிவபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற முறைய முன்கூட்டியே சொல்லி இருந்தா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது இன்னுமே நாளையிலேருந்து எந்த கோயிலுக்கு நீங்க போனாலும் பெண்கள் எல்லாம் தலையை குடிந்து கொண்டு தலைக்கு மேல கையை வைத்து கொண்டு இறைவனை வணங்கினால் போதும் ஆண்கள் வணங்குகிற போது தலைக்கு மேலாக தங்களுடைய கையை வைத்து கொண்டு வணங்க வேண்டும் ஆண்களுக்கு உள்ள முறை கரம் குவிவார் உள்மகிழும் கோண்கடல்கள் வெல்க பெண்களுக்கு உள்ள முறை சிறங்குவிவார் ஓங்கி வைக்கும் சீரோன் கடல் வெல்க சௌரவணத்துக்கு உரை எழுதுகிறவர்கள் இந்த வேறுபாட்டை எடுத்து நமக்கு காட்டியிருக்கணும் அவர்கள் உரை எழுதுகிற பொழுது இந்த உரையை எழுதாமல் போனது கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு அதை ஒட்டு விட்டார்கள் மாணிக்கவாசகர் எவ்வளவு ஆழமாக வணங்குகிற முறையை தெரிவித்திருக்கிறார் என்று அப்படி வணங்குகின்ற காலத்தில் அந்த இறைவனை என்ன சொல்லி வணங்குவது எல்லாவற்றுக்கும் மூலமாக இருக்கிறவன் ஈசன் அடி போற்றி ஈசன் என்றால் எல்லாவற்றுக்கும் மூலமானவன் இன்னொரு பொருள் அனைத்தையும் தன் வசம் கொண்டவன் ஈசன் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் அனைத்தையும் தன் வசம் கொண்டவன் நாம் எல்லாம் அனைத்தையும் தன் வசம் கொள்ள முயலுகின்றவன் நம்ம கிட்ட தன் வசத்துல வள்ளியே வரணும்னு ஆசை இருக்கு இறைவன் எல்லாவற்றையும் தன் மயமாக கொண்டிருக்கிறவன் ஈசன் அடி போற்றி அவன் யார் யார் தன்னை வணங்குகிறார்களோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாம் அவன் தந்து கொண்டிருக்கிறான் ஒரு அப்பா தன்னுடைய பிள்ளைக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை கொடுப்பது இல்லையா அப்ப அவன் நமக்கு தந்தை மாதிரி இருக்கிறவன் எந்த அடி போற்றி அவன் கோடிய சூரிய பிரகாசமான ஒளி பொருந்திய திருமேனியை உடையவன் தேசன் அடி போற்றி தேசன் என்றால் தேசு தெய்வ வடிவம் தேசன் அடி போற்றி அவன் செம்மையானவன் என்பதால் சிவன் சேவடி போற்றி சிவன் என்றால் செம்மையானவன் அவன் என்றும் அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறவன் ஆகவே நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி நேயம் என்றால் அன்பு நிமலன் என்றால் குற்றமற்றவன் நேயத்தே நின்ற அன்பிலே கட்டுப்பட்ட நிமலன் குற்றமற்ற தன்மை உடையவனுடைய திருவடியை போற்றி அவனை போற்றி கொண்டு வருவதால் நமக்குத்தான் விவேகம் வந்து விட்டதே அதனால் மாயமான இந்த பிறப்பு அற்று போகிறது மாய பிறப்பு அறுக்கும் மன்னன் அடி போற்றி மாயமான இந்த பிறவியை அறுக்கின்ற மன்னனாக விளங்கக்கூடியவனுடைய திருவடி வாழ்க மாய பிறப்பு அறுக்க மன்னன் அடி போற்றி அது என்ன மாய பிறப்பு நம்ம தான் மனிதர்களா பிறந்திருக்கிறோமே இது என்ன மாய பிறப்பு மாய பிறப்புங்கிறோம் என்ன சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி சொல்றார் வாழ்வாவது மாயம் மண்ணுலகத்து இன்பங்கள் எல்லாம் மாயை மாய என்கிறார்கள் என்ன மாய மெய்வாய் கண் மூக்கு சிறை என்று ஐந்து புலன்களால் இந்த உலகத்தில் நாம் அனுபவிக்கிற இன்பங்கள் எல்லாம் மாய என்று சொல்லுகிறார்களே எந்த விதத்துல மாய அவன் இன்பம் தராமையா இருக்க இறைவன் மட்டும் தான் உண்மையானவன் மெய்யானவன் அவனே இன்பம் தருகிறவன் மற்ற மண்ணுலகத்து பொருள் எல்லாம் மாயமானவை மாயமான உலகத்தில் பிறந்திருக்கிற பிறப்பு மாய பிறப்பு என்ன மண்ணுலகத்தில் இருக்கிற பிறப்பு மாய பிறப்பு பொருள்கள் எல்லாம் மாய பொருள் என்ன பொருள் என்ன பொருள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆழமா வழங்கிக்குவோம் நான் இப்போ ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிடுறேன் சாப்பிடும் போது நிச்சயம் சுவையா தான் இருக்கு பொய் சொல்லப்பட வாழைப்பழம் இனிமையா இல்லைன்னு சொல்லுவேன் வாழைப்பழத்தை வாங்கி அந்த பழத்தை தின்னுவிட்டு உள்ள இருக்கிற தோலெல்லாம் உரிச்சு அதையும் தின்னுட்டு வாய் ஓரத்தில் எங்கேயாவது போய் வாழைப்பழ துண்டு மாட்டிக்கிட்டு இருந்தா நாக்கு அணைப்பி அதெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டாந்து நாலு பேர் இருக்கிறதுனால சுற்றி முத்தி பார்த்து விட்டு வாழைப்பழ தோலை தூக்கி எறியறான் சார் வாழைப்பழம் ஏ ஒன் வெரி ஸ்வீட் இந்த மாதிரி தானே இருக்கு சரி இது எப்படி பொய்யுங்கிறான் மயமுங்கிறான் இறைவன் எல்லாம் உண்மையானவன் இறைவனே மெய்யானவன் விநாயகர் பெருமான போய் நான் கும்பிடுகிற போது அதுவும் எனக்கு இன்பம் தருகிறது மறுக்க முடியாது 
விநாயக பெருமான வணங்குகிற போது என்னுடைய மனதில் இருக்கிற துயரங்கள் துன்பங்கள் நீங்கி எனக்கு மனத்தம்பு கிடைத்து நான் என்னுடைய வினைகளை செம்மையாக செய்வதற்கு வேண்டிய பலன்களை எல்லாம் பெற்று எனக்கு நல்ல ஒரு நம்பிக்கை என்கிற இன்பம் பேரின்பம் கிடைக்கிறது இந்த மண்ணுலகத்து இன்பத்தையே மாயமுங்கிறா மண்ணுலகத்தில் நம்மால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற இன்பங்கள் இன்பங்கள் தான் அனுபவிக்கின்ற காலத்தில் மட்டும்தான் இன்பம் அனுபவித்து முடித்து விட்ட பிறகு அது இன்பம் அல்ல ஆனால் தெய்வத்தை தொழுகின்ற காலத்தில் என்ன இன்பத்தை பெறுகிறோமோ அதே இன்பம் அந்த தெய்வத்தை பின்னர் எண்ணி பார்க்கின்ற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அதே இன்பம் கிடைக்கிறது ஆகவே அது நிரந்தரமான இன்பம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு செப்டம்பர் மாசம் மூணாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு நான் ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்றேன் இனிப்பா இருக்கு பிரமாதம் சார் ஏ ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு செப்டம்பர் மாதம் இரவு ஒம்பது மணிக்கு பிள்ளையாரையும் கும்பிடுறேன் இன்பமா இருக்கு கிபி ரெண்டாயிரம் செப்டம்பர் மாதம் மூணாம் தேதி இன்னிலேருந்து பத்து வருஷம் கழிச்சு என் பேரனை தூக்கி மடியில் உட்கார வச்சுக்கிட்டு ஏய் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி சித்தியமா நம்ம வந்து த மலேசியாவில் போய் பாந்தானில் இருக்கிற விநாயக பெருமான தரிசனம் பண்ணண்டா அந்த பெருமானுடைய தோற்றமும் அப்போ எனக்கு கிடைச்ச நிம்மதியும் நான் இன்பமும் எத்தகையதுங்கிற அப்படின்னு ஒரு தடவை எண்ணி பார்க்கும்போது நேரடியாக நின்று வணங்கிய காலத்திலே நான் உணர்ந்த இன்பம் பத்தாண்டு காலம் கழித்து என் பேரனுக்கு சொல்லுகிற போதும் உண்டாகும் நான் என் சொற்பொழி முடிச்சுட்டு ஊருக்கு போடுறேன் என்னைக்கே ஒரு நாள் இரவு பத்து மணிக்கு அப்படி எழுந்திருந்து இல்ல ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருந்து ஒரு நிமிஷம் நான் இந்த இடத்துல வந்தது சொற்பொழிவு பண்ணது விநாயகர் சந்திக்கிற நின்னது கும்பிட்டுதான் எண்ணி பார்த்து அந்த விநாயகர் உருவம் வர்றபோது என்னை அறியாம நேரம் நிக்கிற மாதிரி இல்ல எனக்கு ஒரு உணர்ச்சி இருக்கு அவர் பத்து வருஷம் கழிச்சு நான் என் பேரனை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு மடியில குவாந்தான் விநாயக பெருமானை பத்தி சொன்னா நேரம் நின்று கும்பிடும் போது அடைஞ்ச அதே இன்பம் என் உள்ளத்துல வரும் அந்த பையனுக்கும் விநாயகரை கேட்ட உடனே ஒரு இன்பம் ஏற்பட்டு நானும் பார்க்கணும் பாம்மா ஆனால் கிபி ரெண்டாயிரம் செப்டம்பர் மாதம் மூணாம் தேதி என் பையன் பேரனை தூக்கி மடியில் வச்சு ஏனே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டேன் பாருன்னா இனிக்குமா எனக்கு தான் இனிக்குமா பையனுக்கு தான் இனிக்குமா அவன் என்ன சொல்லுவான் நீ தான் வாழைப்பழம் தின்னுன்னு வயத்தை பார்த்தாலே தெரியுது பாவன் அப்போ மண்ணுலகத்து இன்பங்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கின்ற போது இன்பம் அனுபவித்து முடித்து விட்ட பிறகு அதில் இன்பம் இல்லை ஆகவே மண்ணுலத்து இன்பங்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கின்ற போது மட்டுமே இன்பமாக தோன்றி அனுபவித்து முடித்தவுடன் அது இன்பமாக இல்லாமல் இருப்பதால் ஒன்று திடீரென்று தோன்றி மறைந்து விட்டால் எப்படி மாயை என்று சொல்லுகிறோமோ அதுபோல் மண்ணுலகத்து இன்பங்கள் எல்லாம் மாயை அதை நமக்கு காரணம் காட்டி அதை எடுத்து காட்டி இந்த பிறப்பை அறுக்கிறவன் என்பதால் மாய பிறப்பருக்கும் மன்னன் அடி போற்றி மாய பிறப்பு என்பதற்குள்ள பொருள் அது மாய பிறப்பருக்கு மன்னன் நடிபோற்றி அவன் வீட்டிருப்பது எங்க திருப்பெருந்துரை அதான் ஆவுடையார் கோயில் சீதார் பெருந்துரை தேவன் நடிபோற்றி அவனை நினைக்கின்ற பொழுதெல்லாம் அவன் நமக்கு இன்பம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறான் ஆகவே ஆறாத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி மலை மாறி கிடைக்க அவன்கிட்ட அருள் நினைக்கின்ற பொழுதெல்லாம் நமக்கு அந்த இன்பத்தை தருகிறான் மாறுபடாத இன்பம் ஆறாத இன்பம் ஆறாத இன்பம் என்றால் தீர்ந்து போகாத இன்பம் அர்த்தம் ஆறாத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி மறுபடியும் இந்த வரி எடுத்துங்க ஈசன் அடி போற்றியிலிருந்து ஈசன் அடி போற்றி எந்த அடி போற்றி நேசன் தேசன் அடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்தேன் என்ற நிமலன் அடி போற்றி மாய பிறப்பருக்கு மன்னன் அடி போற்றி சீரார் பெரும் துறை தேவன் அடி போற்றி ஆறாத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி ஆறு வரி இதில் சில சொற்கள் எல்லாம் நீங்கள் மறுபடியும் நினைவுபடுத்திக்கணும் இந்த ஆறு வரியில் ஈசன் எந்தை தேசன் சிவன் நிமலன் பிறப்பருக்கும் மன்னன் தேவன் இன்பம் அருளும் மலை இந்த ஆறு வரிக்குள்ள இந்த எட்டு வார்த்தை இருக்கு ஈசன் அடி போற்றி அதில் ஈசன் எந்தை அடி போற்றி அதில் எந்தை தேசன் அடி போற்றி அதில் தேசம் சிவன் அடி போற்றி அதுல சிவன் நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி அதுல நிமலன் மாய பிறப்பருக்கு மன்னன் அடி போற்றி அதுல பிறப்பருக்கு மன்னன் சீரார் பெரும் துறை தேவன் அடி போற்றி அதுல தேவன் ஆறாறு இன்பம் அருளும் மலை போற்றி இன்பம் அருளும் மலை 
ஆறு வரிக்குள்ள எட்டு குணம் சொல்லி இருக்கு நல்லா கவனிக்கணும் ரொம்ப நுணுக்கமான உரை யாரும் எழுதாத உரை யாரும் சொல்லாத உரை இது வரைக்கும் வழிவராத உரை அதனால இந்த அர்த்தத்தை ரொம்ப ஆழமா பின்பற்றணும் ஈசன் என்று சொன்னால் தன் வயத்தனாதல் எல்லாவற்றையும் தன் வசமாக கொண்டிருக்கிறவன் ஈசன் எந்த என்றால் பேரொருள் உடையவனாக இருத்தல் கேசன் என்றால் ஒளிமயமான உடம்பை உடையவன் என்றேன் அல்லவா தூய உடம்பினனாக இருத்தல் கேசன் என்றால் தூய உடம்பினனாக இருத்தல் சிவன் என்றால் செம்மையானவன் என்பதால் இயற்கை உணவினனாக இருத்தல் இயற்கையிலேயே எல்லா உணர்வும் கொண்டவன் அவன் அனுபவித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டிய உணர்வு எதுவும் இல்லை இயற்கையாகவே உணர்வின் வடிவமாக இருக்கிறவன் நிமலம் என்றால் குற்றங்களிலே இருந்து நீங்கியவன் பிறப்பருக்கும் மன்னன் என்றால் நம்முடைய பிறப்பை பாசத்தை அறுக்க வேண்டும் என்றால் அவன் பாசத்திலே இருந்து அகன்றவனாக இருந்தால் தானே அவன் அசங்களில் நின்றும் நீங்கியவன் தேவன் என்றால் முற்றும் உணர்ந்தவன் இன்பம் மருளும் மலை இருந்தால் வரம்பில்லாத இன்பம் உடையவன் இப்ப இந்த ஆறு வரிக்குள்ள இறைவனுடைய எட்டு குணங்களை சொல்லிவிட்டார் இந்த ஆறு வரிக்குள்ள இறைவனுடைய எட்டு குணங்களை சொல்லிவிட்டார் ஈசன் தன்வயத்தனாதல் எந்தை பேரருள் உடையவனாதல் நேசன் தூய உடம்பினன் ஆதல் சிவன் இயற்கை உணர்வை உடையவனாக இருத்தல் நிமலன் குற்றமற்றவனாக இருத்தல் பிறப்பருக்கு மன்னன் பாசங்களிலே நீங்கியவனாக இருத்தல் தேவன் முற்றும் உணர்ந்தவனாக இருத்தல் இன்பம் அருளும் மலை வரம்பில்லாத இன்பம் உடையவனாக இருத்தல் இந்த எட்டு குணங்களை இந்த ஆறு வரையில் சொல்லியிருக்காரா இறைவனுக்குள்ள எட்டு குணங்கள் இது அந்த எட்டு குணங்களை இந்த ஆறு வரையில் சொல்லிவிட்டார் இதைத்தான் திருவள்ளுவர் சொன்னார் கோழில் பொறியில் குணமிழவே என் குலத்தான் தாளை வணங்கா தலை இறைவனுக்கு திருவள்ளுவர் போட்ட வார்த்தை என்ன என் குணத்தான் எட்டு குணங்களை உடையவன் திருவள்ளுவர் என் குணத்தான் ஒரு வார்த்தை போட்டாரு எட்டு குணங்களை படைத்து இறைவனுடைய திருவடியை வணங்காத தலையினால என்ன புண்ணியம்னு கோளில் பொறியில் குணமிழவே என் குணத்தான் தாளை வணங்கா தலை அந்த எட்டு குணங்களை உடையவன் இறைவன் என்பதை இந்த ஆறு வரிக்குள்ள மாணிக்க வாசகர் காட்டிவிட்டார் தன்மயத்தனாதல் தூய உடம்பினாதல் என்று இவர் வரிசைப்படுத்தி சொல்லுகின்ற இந்த எட்டு குணங்களைத்தான் பரிமேலழகர் கோளில் பொறையில் குணமிழவே என் குணத்தான் தாளை வணங்கா தலை என்கிற குரலுக்கு உரை எழுதும் போது இந்த மாணிக்க வாசகர் திருவாசகத்தை படித்திருப்பதனால இது அப்படியே எடுத்து அந்த இடத்துல எழுதிட்டார் இறைவனுடைய என் குணங்கள் ஆவன அதை முதன் முதல் நமக்கு தெரிவிப்பது தெரிவித்திருப்பது மாணிக்க வாசகருடைய சிவபுராணம் தான் இவ்வளவு தன்மைகளையும் உடைய அந்த பெருமான் கருணை காட்டுவதற்காக வந்தான் கண் முதலான் தன் கருணையை கண்காட்ட வந்து எய்தி எங்க திருப்பெருந்துறையில நுதல் நெற்றி நுதலான் நெற்றி உடையவன் கண்ணுதலான் கண் பொருந்திய நெற்றியை உடையவன் சிவபெருமான் கண்ணுதலான் சிவபெருமான் எனக்கு கருணை காட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவே ஒரு வேதியின் வடிவத்தில் வந்தான் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண் காட்ட கண்ணுக்கு காணாமல் இருக்கிற அந்த பெருமான் கண்ணுக்கு காட்டக்கூடிய வகையிலே குறைந்த மரத்தடியில் ஒரு வேதியின் வடிவத்திலே வந்து அமர்ந்தான் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்து எய்தி அவ்வாறு வந்திருக்கிறவனை பற்றி நான் எப்படி சொல்ல முடியும் அவர் தோற்றத்தையே வந்திக்க முடியாமல் தவிக்கிறார் யார் மாணிக்க வாசகர் நான் மக்காச்சோள வாசகர் என் வார்த்தையெல்லாம் ஒரு வார்த்தையா மாணிக்க வாசகர் என்கிற பெயர் பெற்றவரே வந்திக்க முடியாமல் தவிக்கிறார் வார்த்தைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட அழகு என்ற ஒன்று இருக்குமானால் அந்த அழகே அவனுடைய திருவடி என்னதற்கு எட்டா எழிலார் கடல் இறங்கி கடல் என்றால் திருவடி என்னதற்கு எட்டா எழில் மனிதன் சொற்களால் அல்ல மனதால் கூட எண்ணி பார்க்க முடியாத அழகு எண்ணுதற்கு எட்டா எழில் எண்ணி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கிற அழகு அப்பேற்பட்ட அழகின் வடிவாகவே பொருந்தி இருக்கின்ற திருவடி கடல் அதை வணங்கி என்னதற்கு எட்டா எழிலார் கடல் இறங்கி அவனை பார்க்கிற போது எந்த இடத்திலே திரும்பி பார்த்தாலும் அவருடைய தோற்றமாகவே தெரிகிறது விண் நிறைந்து மண் நிறைந்து விண் மண்ணாக இருக்கிறான்னா மற்ற மூணையும் சேர்த்துக்கணும் பஞ்ச பூதத்துல நீராக இருக்கிறான் நெருப்பாக இருக்கிறான் விண்ணு மண்ணு சொல்லிவிட்டார் ஆகாயமாக இருக்கிறான் விண் ஆகாயம் மண் இந்த நிலம் நீராகவும் நெருப்பாகவும் காற்றாகவும் இருக்கிறான் 
விண்ணிறந்து மண்ணிறைந்து என்றால் பஞ்சபூதங்களினுடைய வடிவமாகி நிலம் நீர் தீ காற்று ஆகாயம் என்கிற அஞ்சுக்கும் பேரு பூதம் அது எண்ணிக்கையில் அஞ்சு என்பதால் பஞ்சம் அது இறைவனுடைய அருளாலே விரிவடைவதனால அந்த இறைவன் அருளால் விரிவடைவதால் இதற்கு பெயர் பஞ்சபூதம் பஞ்சபூதத்தினுடைய விரிவினால உலகத்துக்கு பேரு பிரபஞ்சம் பிராய் என்கிற சொல்லு ஒரு சொல்லுக்கு முன்னால் வருகிற போது அருளால் விரிவடைவதல் என்கிற பொருள் தான் வரும் உங்களுக்கு முந்தைய சொல்லியிருக்க மறுபடியும் நினைவுபடுத்துறேன் நிலம் நீர் தீயி காற்று ஆகாயம் என்பது அஞ்சு அது இறைவன் அருளாலே விரிவடைகிறது அஞ்சுக்கு வார்த்தை என்ன பஞ்சம் அது இறைவன் அருளால் விரிவடைவதால் இந்த உலகமெல்லாம் நம்முடைய கண்ணுக்கு தோன்றுகிறது பிரபஞ்சம் ஒன்னொன்னும் பஞ்ச பூதத்தினுடைய சேர்க்கை அது இறைவன் அருளால் விரிவடைகிற போது அதற்கு பேரு பிரபஞ்சம் பிராய் என்கிற சொல்லுக்கு பொருளாலே அருளாலே விரிவடைதல் நம்ம வீட்டுல வெங்கல பானையில வடிச்சு நம்ம இலையில கொட்டினா அதுக்கு பேரு சாதம் இறைவனுக்கு முன்னால கொண்டு போய் வச்சு தண்ணீர் எடுத்து சுத்தி போட்டீங்கன்னா இறைவன் அருள் வந்து அதுல விரிவடைவதால் அதுக்கு பேரு பிரசாதம் நீங்க போற மாலைக்கு பேரு என்ன ஆரம் ஏன் இதுக்கு ஆரம்பின பேரு வட்டமா இருப்பதுனால ஆரம் எது வட்டமா இருந்தாலும் ஆரம் வண்டி சக்கரத்துக்கு என்ன பேரு ஆரம் ஏன் வட்டமா இருக்கு அப்ப எது சுத்தி இருந்தாலும் ஆரம் கோயில்ல வந்து இறைவன் கர்ப்ப கிரகத்தை சுற்றினா அது அவன் அருளாலை விரிவடைவதால் அதற்கு பேரு பிரகாரம் ஆகவே வெண் நிறைந்து மண் நிறைந்து என்று சொன்னால் நீர் நிறைந்து நெருப்பு நிறைந்து காற்று நிறைந்து அர்த்தம் பஞ்சபூதங்களாக அவன் இருக்கிறான் விண் நிறைந்து மண் நிறைந்து பஞ்சபூதங்களின் வடிவாக இருந்து மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய் எல்லா இடத்திலும் ஒளிமயமான தோற்றத்தை உண்டாக்கி கொண்டு அவனு எல்ல காண முடியுமா பல முறை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் என் எல்லை இல்லாதானே நம்ம பூமிக்கு மேல பதினாலு மைல் வரைக்கும் காற்று பிரதேசம் இருக்குங்களா அதுக்கப்புறம் காற்றே கிடையாது ராக்கெட் அனுப்புற போற இந்த பதினாலு மைல கடந்து போற போது பிச்சுக்கிட்டு போகணும் இல்லைன்னா கிராவிடேஷன் இழுக்கும் ஆனால் ராக்கெட் போற போது அந்த ஏரியாவை பிச்சுக்கிட்டு மேலே போகுது போய் சந்திர மண்டலம் வரைக்கும் போகுது வரைக்கும் ஆகிறோம் சந்திர மண்டலத்துக்கு விட்டுருக்கான்ல அதுக்கு அப்புறமாகவும் மேலே போனால் எங்கே போகும் சந்திர மண்டலம் நம்ம பூமி மாதிரி ஒரு கிரகம் அதை தாண்டி போனால் எங்க போ எங்க போய் நிப்பா ஓத்திரா நேர மேல அனுப்பி போடுறது சந்திர மண்டலம் அந்த மண்டலம் இந்த மண்டலம் எல்லாம் தாண்டி போயிட்டே இருக்கணும் எங்க போய் நிப்பா சரியா மேல நோக்கி அனுப்ப வேணாம் கிழக்கு நோக்கி ஒருத்தர் அனுப்பி போடுறது போ எங்க போய் நிப்பா இல்ல மேற்கு நோக்கி அனுப்பி போறது எங்க போவா தெக்க வடக்கு நோக்கி அனுப்பி போறது எங்க போவா மேல அனுப்பின மாதிரியே கீழ் நோக்கி அனுப்பி போடுறோம் எங்க போவா இந்த ஆறு இடங்கள்ல எந்த இடத்துல போனாலும் அவனுக்கு ஒரு எல்லை உண்டா இல்லையே அப்ப எல்லை கடந்து அண்ட பெருவெளியின் வடிவாக இருக்கிறவன் இறைவன் என்பதால் என் இறந்து எல்லை இல்லாதானே எல்லையே காண முடியாத மிகப்பெரிய அண்ட பெருவெளி என்கின்ற ஒன்றை உண்டாக்கி இருக்கிறாயே நாங்கள் எதை எதை இது ஒன்றை கண்டே நாங்கள் உன்னை பணிந்து தீர வேண்டுமே எங்க போய் சேருவீங்க அப்பேற்பட்ட உன்னை நான் வந்து புகழ வேண்டும் என்று எண்ணுகிறேன் எனக்கு ஏது அறிவு நின் பெரும் சீர் பொல்லாவினையே புகழுமாறு ஒன்று அறியே எல்லை எல்லாம் நடந்திருக்கின்ற அண்ட பொருளாக விளங்கக்கூடிய உன்னை நான் பாராட்ட வேண்டும் உன்னை நான் பாட வேண்டும் என்று எண்ணினால் உன்னை புகழ்வதற்குரிய சொல்லே எனக்கு இல்லையே பெருமானே நின்னை புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் இருந்தாலும் எல்லா மக்கள் சார்பாகவும் மனித வாழ்க்கையினுடைய நெறிமுறையை உன்னிடத்திலே சொல்லுகிறேன் இந்த பிறவியில நாம மனிதர்களா பிறந்துட்டோம் பெரும் பாக்கியம் இதுல ஏமாந்தோம் தொலைஞ்சோம் இதுல யார் யாருக்கு தெய்வ பக்தி இல்லையோ அடுத்தபடியா எப்படி பிறப்பான்னு சொல்ல முடியும் எவ்வளவோ புண்ணியங்கள் பண்ணிருப்பதனால இந்த மனித பிறவி கிடைத்திருக்கிறது ஏன் கேளுங்க ஆன்மாவை உணர்வது மனித பிறவி மட்டும்தான் ஏனைய எந்த உலகத்தில் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு உயிர் பிறவிக்கு ஆன்மாவை உணரக்கூடியது கிடையாது ஆன்மான மனச்சாட்சி தான் நமக்கு தெரியுது ஒண்ணு நல்லது ஒண்ணு கட்டதுன்னு மனச்சாட்சி மற்ற உயிர்களுக்கு தெரியுமே இப்போ நம்ம வீட்டில் ஆடு வளர்க்குறோம் மாடு வளர்க்குறோம் அதை அவுத்து விட்டு போடுறோம் அது ஒவ்வொரு வீட்டு தோட்டத்திலையா போகுது எந்த தோட்டத்தில் உள்ள நுழையலாம் எந்த தோட்டத்தில் நுழையக்கூடாதுன்னு தெரியுமா அதுக்கு இந்த தோட்டத்துக்கு போனோன்னு இன்னொன்று நம்ம தோட்டம் இல்லை நுழையாதே அது பாட்டு நுழைஞ்சி விடுதில்ல அந்த மாதிரி சில மனுஷன் நுழைஞ்சி விடுறான் அதான் உனக்கு மனச்சாட்சி இல்லைங்கிறான் வேற ஒன்றும் இல்லை மனுஷனுக்கு தெரியணும் இல்லை அதனால தான் கடவுள் படைப்பில் கவனிங்க மிருகங்கள் வரைக்கும் உடம்புக்கு மதிப்பு மனுஷனா பிறந்துட்டா ஆன்மாவுக்கு மதிப்பு உடம்புக்கு ரெண்டாவது இடம் தான் மிருகங்கள் வரைக்கும் உடம்புக்கு தான் முதல் இடம் மனுஷனை பிறந்த ஆன்மாவுக்கு முதல் இடம் உடம்புக்கு ரெண்டாவது இடம் இந்த வேற விதத்துல பார்ப்போமா மிருகம் உயிரோடு இருந்தா என்ன விலையோ அதை விட செத்து போட்டா விலை கூட கிலோ பத்து டாலர் 
எனக்கு இந்த வேலையெல்லாம் தெரியாது சொல்லி வைக்கிறேன் போயிட்டான்னா எடுத்தாச்சா இல்ல கிடக்கு இன்னுமா ரிமூவ் பண்ணல இருக்கிற வரைக்கும் எத்தனை மாலை போட்டான் என்னென்ன பெருமைப்படுத்தினான் போன ஒன்னு எடுத்தாச்சாங்கிறான் அப்ப மிருகங்கள் வரைக்கும் உயிரோடு இருந்தா என்ன மதிப்போ அதை விட மதிப்பு செத்து கூட்டா இருக்கிற போது மனிதனுக்கு உயிரோடு இருக்கிற மதிப்பை விட ஆனால் நம்ம எத்தனையோ பிறவி இந்த உலகத்தில் எடுத்திருக்கோம் புல்லா இருந்திருக்கோம் பூண்டா இருந்திருக்கோம் புழுவா இருந்திருக்கோம் மரமா இருந்திருக்கோம் மிருகமா இருந்திருக்கோம் பறவையா இருந்திருக்கோம் பாம்பா இருந்திருக்கோம் கல்லா இருந்திருக்கோம் மனிதராப் இருந்திருக்கோம் பேயா கூட இருந்திருக்கோம் இந்த பேய்க்க வேண்டிய கணங்களா கூட இருந்திருக்கோம் அட அசுரனா கூட இருந்திருப்போம் முனிவரா கூட இருந்திருப்போம் ஆகவே இந்த உலகத்தில் இயங்கும் பொருள் இயங்கா பொருள் என்ற எல்லா பிறப்பிலையும் நாம் இதுவரைக்கும் வந்திருக்கலாம் புல்லாகி பூடாய் பூண்டாய் என்பதில் இருக்கிற இன் என்கிற எழுத்து கெட்டு போய் பூடாய்ன்னு வந்திருக்கு பூண்டாய்னு அர்த்தம் பண்ணியிருக்கணும் பூண்டு என்றால் பொதுவாக பயிர்களுக்குள்ள பெயர் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல் விருகமாகி மிருகமாகி என்பது விருகமாகின்னு வந்திருக்கு மீ என்பது வீ என்று வரும் தமிழில் பல் மிருகமாகின்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கணும் விருகமாகின்னா பல் மிருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லான் இன்று இத்தாவர சங்கமத்துள் தாவரம் நிலையான பொருள் சங்கமம் இயங்கு பொருள் அசைக்க முடியாமல் நிலையா இருக்கிற பொருளுக்கெல்லாம் வரும் தாவரம்னு பேர் இயங்கக்கூடிய பொருளுக்கெல்லாம் சங்கமம்னு பேர் வீடெல்லாம் தாவரம் காரெல்லாம் சங்கம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து சொத்து எழுதி வச்சா இதன் அடியில் குறித்தபடி உள்ள தாவர ஜங்கம சொத்துக்கள் என் பேராண்டிக்கு உரியதுன்னு எழுதியிருப்பான் அப்போ அவன் வீடும் அவனுக்கு சொந்தம் அவன் வச்சிருக்கிற காரும் அவனுக்கு சொந்தம் அப்போ இயங்காமல் நிலையாக இருக்கிற பொருளுக்கு பெயர் தாவரம் இயங்கும் பொருளுக்கு பெயர் சங்கமம் ஒரு இடத்தை விட்டு நகர முடியாமல் இருப்பது ஸ்தாவரம் ஒரு இடத்தில் இருந்து ஒரு இடத்திற்கு படர்வது போவது சங்கமம் செல்லான் இன்றைக்கு தாவர சங்கமத்துள் நிலையாகவும் நிலையற்று இயங்கக்கூடியதாகவும் இருக்கின்ற எல்லா பொருள்களிலும் எல்லா பிறம்பும் பிறத்து இழைத்தேன் எம்பெருமாள் புல்லாய் பூழாய் புழுவாய் மரமாகி பல் விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கடங்களாய் வல்ல சுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லாண்டைய தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் திறந்திழைத்தேன் எம்பெருமான் அப்படி எல்லா பிறப்பிலேயும் நான் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியத்தை செய்யவில்லை அதனால் பயன் இல்லாமல் பிறந்து கொண்டே இருக்கிறேன் இந்த பிறப்பிலே வெடித்துக் கொண்டேன் அது என்ன என்றால் உன்னுடைய திருவடியை வணங்கினால் நிச்சயமாக உன்னை உணர்ந்து கொண்டு விட்டால் இந்த உயிர் விடுதலை அடைந்து மறுபடியும் பிறக்காது என்பதால் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன் மெய்யே உண்மையாக உன் பொன்னடிகள் கண்டு உன் அழகு மிகுந்த திருவடிகளை கண்டு இன்று வீடு உற்றேன் இன்று விடுதலை பெற்றேன்ால் மோட்ச உலகம் பெறுதல் உயிர் விடுதலை பெறுதல் மறுபடியும் பிறக்காமல் இருத்தல் நல்லா கவனிங்க வீடு என்கிற தமிழ் சொல்லுக்கு சமஸ்கிருத வார்த்தை மோட்சம் மோட்சத்துக்கு போயிட்டா பிறப்பு கிடையாது நாம வந்து இறைவனுடைய திருவடியை மட்டுமே எண்ணி மனச்சாட்சியோடு நடந்துட்டோம்னா பிறப்பு முடிஞ்சு போச்சு இல்லை நம்ம வெந்ததை தின்னு வாயில வந்ததை பேசி நினைச்சபடி எல்லாம் நடந்தோம்னா அடுத்து என்ன பிறவி வரும்னு நமக்கே தெரியாது அதனால நாம நல்ல செயல் செய்தா ஒரு உலகம் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு வான் உலகம்னு பேரு தெய்வத்தினுடைய திருவடியை நம்பி மனச்சாட்சியின் படி நடந்துட்டோம்னா அடுத்தபடியா ஒரு உலகம் இருக்கு அந்த உலகம் கிடைக்கும் அதுக்கு மோட்ச உலகம்னு பேரு வான் உலகத்துல போய் பிறந்தா மறுபடியும் வந்து பிறக்கணும் மோட்சலோகம் வீட்டு உலகத்துக்கு போட்டா மறுபடியும் பிறவி கிடையாது என்ன சொன்னீங்க சார் வான் உலகம்னு ஒண்ணு இருக்கு அங்க போனா மறுபடியும் வந்து பிறக்கணும் வான் உலகத்துக்கு அப்பால ஒரு உலகம் இருக்கு மோட்சலோகம் வீட்டு உலகம் அங்க போனா பிறப்பதில்லை இதெல்லாம் ஒரு கதையா நீங்க வான் உலகத்துக்கு போனீங்களா போனா என்ன தப்பு பண்ணீங்க மறுபடியும் வந்து இங்க பிறந்தீங்க நீங்க சொல்ற மோட்சலோகத்துக்கு நீங்க போயிருக்க முடியாது போனா பிறப்பு தான் கிடையாது 
சரி வான்முலகம்னு ஒண்ணு உண்டு அங்க போய் ஏதேனும் குற்றம் செய்தா மறுபடியும் பிறக்கணும் வீட்டு உலகத்துக்கு போயிட்டா பிறப்பே இல்ல என்கிற இந்த கருத்தை கீரன் சொன்னா நீங்க ஏத்துக்க வேண்டாம் திருவள்ளுவர் சொன்னா ஏத்துக்கணும் இல்ல திருவள்ளுவர் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்முறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்முறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் ஏதாவது குற்றம் செய்தா இறக்கப்படும் வைக்கப்படும்னா என்ன அர்த்தம் ஏதாவது தப்பு கோளாறு வந்து விட்டுதுன்னா இறக்கப்படும் இந்த அரசியல் கட்சியை ஆட்சியில் ஐந்து ஆண்டு வைக்கப்படும் என்ன அர்த்தம் குறுக்க ஏதாவது கோளாறு வந்தா இறக்கப்படும் அப்ப வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் அந்த வானுலகத்துக்கு அப்பால ஒரு உலகம் இருக்கு அங்க போயிட்டா பிறப்பு கிடையாது அதை திருவள்ளுவர் என்ன குரல்ல சொல்றார் யான் எனது என்னும் செருக்கு அறுப்பான் வானோர்க்கு உயர்ந்த உலகம் புகழ் வானோர்க்கு மேல ஒரு உலகம் இருக்கு அங்கே புகழ் போவது உண்டு புகழ்லாம் போவது போதல் வருதல் கிடையாது புரியுதா ஆகவே மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடு ஊற்றேன் அப்போ பிறப்பற்ற அந்த மோட்சு உலகத்துக்கு என்ன பேரு வீடு வீடு என்கிற வார்த்தை எப்படி வந்தது விடுதல் என்கிற சொல்லேருந்து வந்தது அது முதல் நிலை திரிந்த தொழில் பெயர் கொஞ்சம் கவனிங்க முக்கியமான இடம் இன்னமும் இலக்கணத்தெல்லாம் விட்டுக்கிட்டு பத்து மணிக்கு என்ன இலக்கணம் பின்ன எப்போதான் தெரிஞ்சுக்கிறது முதல் நிலை தெரிந்த தொழில் பெயர் இப்போ பாருங்க கெடுதல் படுதல் கெடுதல் படுதல் இந்த தள்ளு தள்ளுன்னு முடிஞ்சா அதுக்கெல்லாம் தொழில் பெயர்னு பேர் உண்ணுதல் தின்னுதல் ஓடுதல் இந்த தள்ளு தள்ளு முடியுது அதுக்கெல்லாம் தொழில் பெயர்னு பேர் அது ஒரு தொழிலை செய்யணும் இப்போ கெடுதல்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு தொழில் பெயர் அதில் கெடு என்பது முதல் நிலை அதாவது முன்னால் நிற்கிற எழுத்து தல் என்பது பின்னிலை பின்னால் நிற்கிற எழுத்து அந்த தல்லுங்கிறத பிடிச்சி தள்ளி விட்டு விடுங்க கெடுதல் என்பதில் தள்ள விட்டு விட்டீங்கன்னா என்ன மிச்சா கெடு அதை நீட்டி விட்டா என்ன ஆகும் கேடு கெடு முதல் நிலை தெரிந்தது தெரிந்தால் மாறுபடுதல் மாறுபட்டால் நீண்டு போதல் கேடு கெடுதல் தொழிற்பெயர் கேடு முதல் நிலை தெரிந்த தொழிற்பெயர் படுதல் தொழிற்பெயர் தள்ள தள்ளி விட்டா என்ன ஆகும் படு நீட்டி விட்டா பாடு படுதல் தொழிற்பெயர் பாடு முதல் நிலை தெரிந்த தொழிற்பெயர் மொத்தம் படுகிறான் அவனை பத்தி என்ன சொல்றான் என்ன பாடு படுறான் காலையில ஏழு மணிக்கு வீட்டில் காப்பியை ஊற்றிக்கிட்டு ரெண்டு ஏதாவது பிஸ்கட்டு பிரெட்டை தின்னு விட்டு காலில் செருப்ப மாட்டிக்கிட்டு வெளியே போய் நாம் எல்லா காரியங்களையும் பார்த்துட்டு சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து செருப்பை போட்டு ஆப்பான்னு உக்காடுறோம் என்ன ஆச்சு காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நமக்கு இருந்த வேலையில இருந்து நம்மை விடுதல் செய்து கொண்டு நாம் வந்து தங்கி விட்டோம் வெளியில் இருக்கிற வேலையில இருந்து விடுதல் செய்து கொண்டு நாம் வந்து தங்கி விட்டோம் விடுதல் தொழிற்பெயர் தள்ள தள்ளி விட்டா என்ன ஆகும் வீடு நீட்டி விட்டா வீடு ஆகவே நாம் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம்னு சொன்னா வெளியில இருக்கிற தொழில இருந்து விடுதல் செய்து கொண்டோம் தினந்தோறும் சாயந்தரம் வந்து சேருவது வீடு தான் மண்ணுலகத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை முடிந்தவுடன் இந்த உயிர் மண்ணுலக வாழ்க்கையில இருந்து விடுதல் செய்து கொண்டு போய் சேருகின்ற இடமும் வீடு தான் ஆகவே மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றே இவ்வளவு காலமும் என்னால் உடர முடியாமல் பல்வேறு பிறவிகளை எடுத்தேன் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றே அப்பேற்பட்டு நீ என்னுடைய உள்ளத்தில் எப்பொழுதும் ஓங்காரமாக ஓம் என்கிற ஓசையோடு இருந்து கொண்டே இருக்கிறாய் இறைவா உய்ய என் உள்ளத்தில் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யா உண்மையின் வடிவமாக இருக்கிறவனே விமலா குற்றமற்றவனே விடைப்பாக ரிஷபத்தை வாகனமாக உடையவனே காலமாட்ட வாகனமாக உடையவனே சிவபெருமான் ஏன் காலமாட்ட வாகனமாக வச்சிருக்கான் தெரியுமா அவன் கருணையை நமக்கு காட்ட காலமாட்ட பார்க்குற போதெல்லாம் சிவனுடைய நினைவு வரணும் இதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி வைக்கணும் எல்லா மதத்து குழந்தைகளும் படிக்கிற சில கான்வெண்டில் சில பேர் எப்படியாவது மதம் மாற்றணும்னு நம்ம குழந்தைகளை போய் ஏண்டா சிவபெருமான் காலமாட்டில் உட்காந்துருக்கா உனக்கு என்ன தெரியும் நம்ம தெரிலடா அதோண்டா கிடைச்சிது உங்கள் சாமி போய் காலமாட்டில் உட்காந்தார் நம்ம குழந்தைக்கு ஒன்றும் புரியல நம்மளை வந்து கேட்குது ஏன் காலமாட்டில் உட்காந்தாரு அது என்னவோ எனக்கு தெரியாது போ ஆமாம் குழந்தைகளை கூப்பிட்டு சொல்லி வைங்க ஏன் சிவபெருமானுக்கு காலமாடு வாகனம்னு காலமாட்டுக்கு என்னென்ன குணம் உண்டோ அவ்வளவு குணமும் சிவனுக்கு உண்டு புரியுதா சிவபெருமான் என்ன செய்யறான் நல்லதெல்லாம் நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டு நாம் எதை எதை வேண்டாம்னு கடிப்போமோ அதெல்லாம் சிவன் ஏத்துக்கிறான் நல்ல கவனிங்க நல்லதெல்லாம் நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டு நாம் எதை எதை வேண்டாம்னு கடிக்கிறோமோ அதெல்லாம் சிவன் ஏத்துக்கிறான் காலமாடும் அப்படித்தான் சிவபெருமான பாருங்களேன் நல்ல பூமி பகுதியெல்லாம் பிளாட்டு போட்டு ஒத்துக்கடான்னு நம்ம கிட்ட கொடுத்து விட்டு 
நாம் எந்த சுடுகாடு இடுகாடு பக்கம் போக மாட்டோமோ அங்கே போய் நிற்கிறான் சிவன் யாராவது சுடுகாட்டில் பிளாட்டு போட்டு பிரித்து விற்றா வாங்குவானா நீ வச்சுக்கோ பூமி எல்லாம் நீ வராத சுடுகாட்டு பக்கம் நான் இருக்கப்போ தங்கம் முத்து வைரம் வைடூரியம் வெள்ளி கோமேதகம் எல்லாத்திலும் நகை பண்ணி நீ போட்டுக்கோ ரெண்டு வடம் நாலு வடம் எட்டு வடம் பன்னெண்டு வடம் நெக்லஸு வளையல் மூக்குத்தி தொங்கட்டான் எல்லாம் நீ பண்ணி போட்டு நீ எந்த பாம்பு கண்டு பயப்படுவியோ அந்த பாம்பை நான் போட்டுக்கிறேன் அவனுக்கு கழுத்து கடிகளின் பாம்பு தானே சிவனுக்கு உமை அம்மைக்கும் இப்போ என் சம்சாரம் என்கிட்ட உங்களுக்கு வாழ்க்கை போட்டு நான் என்ன கண்டேன் எனக்கு ஒரு ரெட்டை வடம் உண்டா ஒரு நாலு வடம் உண்டா அண்ணா கவலைப்படாத நானும் சிவபக்தன் நீயும் சிவபக்தை எல்லாம் அல்ல இறைவனும் உமையம்மையும் என்ன போட்டு கொள்ளுகிறார்களோ அதைத்தானே நாமும் போட்டு கொள்ள வேண்டும் இந்தா எனக்கு நாலு நல்ல பாம்பு உனக்கு நாலு நல்ல பாம்பு தங்கம் வைரம் ஐடூரியம் கோமேதகத்தெல்லாம் நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டு நாம எந்த பாம்பை கண்டு அஞ்சுரோமோ தங்க தட்டு வெள்ளி தட்டு எவர் செல்வர் தட்டு அந்த தட்டுல எல்லாம் நீ சாப்பிட்டு நம்ம கிட்ட கொடுத்து விட்டு நாம கண்டா பயப்படுற மண்டை போட்ட வைக்க பாத்துரும் தெரியலனா நெய்லக்ஷா எல்லாம் நீ புடவையா கட்டிக்கோ சூட்டா போட்டுக்கோ வேட்டியா கட்டிக்கோ நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டு நாம கண்டு பயப்படுற புலி தோல தன காடையா வச்சிருக்கான் நல்லதெல்லாம் நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டு நாம கழிப்பதெல்லாம் அவன் வச்சிருக்கான் காலமாடு அப்படித்தானே வருஷம் கூட ஒரு உழவனுக்காக உடைக்கிது காலமாடு முடிவில் என்ன பண்ணுது நெல் நமக்கு வைக்கோ அதுக்கு நெல்லை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து அரிசி நமக்கு உமையும் தவிட அதுக்கு அரிசியில் உலையில் போட்டால் சோறு நமக்கு கழிநீர் அதுக்கு சோத்த இலையில் போட்டால் சோறு நமக்கு இலை அதுக்கு பார்த்தீங்களா ஆகவே காலை மாட்டை பார்க்குற போதெல்லாம் சிவனுடைய நினைவு வர வேண்டும் என்று காளை மாட்டை வாகனமாக வைத்து கொண்டு தன்னுடைய கருணையை அவன் காட்டுவதால் விடைப்பாக காளை மாட்டி வாகனமாக கொண்டவனை விமலா விடைப்பாக அப்பேற்பட்ட உண்மை என்னுடைய சொற்களோ இல்லாவிட்டால் உயர் சான்றோர்கள் சொல்லி இருக்கின்ற வேதங்களோ சொல்லிவிட முடியாது வேதங்கள் உன்னுடைய புகழை ஓஹோ என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறதே தவிர உன்னை விளக்கி விடவில்லை வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே வேதங்கள் உன் பெருமையை தேடி தேடி பேசுகின்றனவே தவிர உன்னை உணர்ந்து எடுத்து காட்டிவிட முடியாது வேதங்கள் எல்லாம் கடவுளை காட்டிவிட முடியுமா வேதங்கள் கடவுள் பெருமையை சொல்லும் ஐயா என வாங்கி ஆழ்ந்து அகன்று நிற்கும் நீ அதையும் கடந்து உள்ளுக்குள்ளே மிக நுணுக்கமான பொருளாக இருக்கிறாய் அப்பேற்பட்ட நீ சூடாகவும் இருக்கிறாய் குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கிறாய் எல்லாம் இறைவன்தான் வெயிலாக இருப்போடும் இறைவன்தான் மழையாக இருக்கிறவனும் இறைவன்தான் வெய்யாய் வெப்பமானவனே தனியாய் குளிர்ச்சியானவனே இயமான நாம் விமலா மனச்சாட்சி என்கின்ற ஆன்மாவாக விளங்கக்கூடிய குற்றமற்றவனே இயமானன் என்றால் ஆன்மா யமான நாம் விமலா நான் உன்னை வணங்கியதால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருள் எல்லாம் அனுபவிக்கிற போது மட்டுமே இன்பம் பிறகு நிரந்தரமாக இன்பம் தருவதல்ல என்கிற உண்மையை தெரிந்து கொண்டேன் ஆகவே பொய்யாயினவெல்லாம் போயகல இவெல்லாம் பொய் என்று தெரிந்து கொண்டேன் பொய்யாயினவெல்லாம் போகவே அகல வந்தருளி மெய்ஞானமாகி மணிர்கின்ற மெய் தொடரே நீ ஒருவனே மெய் உண்மையானவன் ஒளியின் வடிவத்தில் இருக்கிறவன் என்று தெரிந்து கொண்டேன் மெய்ஞானமாகி மணிர்கின்ற மெய் தொடரே எனக்கு ஞானம் இல்லாவிட்டாலும் உன்னை எண்ணுகிற போது இன்பம் ஏற்படுகிறது நிறைய படித்திருக்க வேண்டும் பாடல்களை மனப்பாடம் செய்திருக்க வேண்டும் தோத்திரங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதெல்லாம் இல்லாமலே நான் அறியாமையிலே மூழ்கி இருந்தாலும் உன்னை எண்ணுகிற போது நீ எனக்கு இன்பம் பெறுகிறாரே எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெறுமானே எந்த ஞானமும் எனக்கு இல்லை உன் சன்னதியில் வந்து வணங்கினால் இன்பம் கொடுக்கிறாயே எஞ்ஞானமும் இல்லாத இன்பப் பெறுமானே அப்படி எனக்கு அறியாமை இருந்தால் உன்னை வணங்க வணங்க அறியாமை நீங்கி விடுகிறது அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல்லறிவே அஞ்ஞானம் என்றால் அறியாமை அறியாமை நீக்குகின்றவன் இறைவன் நமக்கு முதல்ல அறியாமல் இருக்கும் கோயிலுக்கு வருவோம் ரெண்டு தோத்திரம் காப்போம் படிப்போம் தெளிவு வரும் நமக்கு அறியாமல் போடும் அறியாமையை நீக்குவதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற அறிவின் வடிவே உனக்கு முதலும் கிடையாது எடையும் கிடையாது கடையும் கிடையாது முதல் எடை கடை தொடக்கம் நடு முடிவு எதையும் வைத்து உன்னை முடிவு செய்யும் நீ தொடக்கம்னு யாரு உன் தொடக்கத்தை எவன் கண்டது உன்னுடைய முடிவை எவன் கண்டது விஞ்ஞானிய போய் கழுங்க ஹவு திஸ் வேர்ல்டு வாஸ் பார்ன் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருவான் தி வேர்ல்டு எமர்ஜ் அவுட் ஆஃப் பிக் பேங் தியரி சூரியனின் ஒரு பகுதி உடைந்து கீழே விழுந்தது அதன் மேற்புறம் பல்லாண்டு காலம் குடுந்து விட்டு எரிந்தது பிறகு பல லட்சம் ஆண்டுகள் மழை பொழிந்தது அதன் விளைவாக பூமியின் மேல் உள்ள தாது பொருளும் உப்ப பொருளும் அடித்து கொண்டு போய் கடலாக நின்று விட்டது அதன் பிறகு இங்கே பாசி முதலானவை தோன்றின அதிலிருந்து பாக்டீரியா என்கிற உயிர் தோன்றியது பிறகு ஓரறிவு இரண்டறிவு மூன்றறிவு நான்கறிவு ஐந்தறிவு ஆறறிவு படித்த மனிதன் தோன்றினான் சந்திரன் மண்டலம் எப்படி தோன்றியது சூரியனின் ஒரு பகுதி உடைந்து விழுந்தது அதுவே சந்திரன் ஆயிற்று சரி 
அவன் சொன்னது ஏற்றுக்கிறோம் சூரியன் எப்படி தோன்றியது அப்படி தோன்றியது யார் சொல்லியிருக்கா சொல்லுங்க முன்னைப்படம் பொருட்கும் முன்னைப்படம் பொருளாகவும் பின்னை புதுமைக்கும் பெயர்த்தும் பெற்றியனாகவும் அவன் ஆக்கது அவன் தொடக்கம் எது முடிவீது என்று தெரியவில்லையே ஆக்கம் தொடக்கம் அளவு எடை இறுதி முடிவு இல்லாய் நீ என்ன செய்கிறாய் அனைத்து உலகையும் உண்டாக்குகிறாய் காப்பாற்றுகிறாய் அழிக்கிறாய் மறுபடியும் அருள் தருகிறாய் மறுபடியும் மறைத்து போக்கு வைக்கிறாய் ஆக்குவாய் படைத்தல் காப்பாய் காத்தல் அழிப்பாய் அழிப்பாய்னு சொல்லும் போதுதான் ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கேன் இந்து மதத்துல பொருள்கள் அழிவதில்லை அவை மறைக்கப்பட்டு மறுபடியும் அருளப்படுகிறது ஆகவே அருள்வாய் போக்குவாய் போக்குதல் மறைத்தல் அருள்வாய் என்பது மறுபடியும் உண்டாக்குதல் எண்ணெய் நின் தொடும்பில் புகவிப்பாய் அந்த வரி அப்படி பிடிச்சுக்கணும் எண்ணெய் புகவிப்பாய் நின் தொடும்பில் என்பதை எண்ணெய் நின் தொடும்பில் புகவிப்பாய் எண்ணெய் நின் தொடும்பில் உனக்கு தொண்டு செய்வதில் புகவிப்பாய் அது நீ எனக்கு தருகின்ற பெரிய கருணை நீங்கள்லாம் மகிழணும் பிள்ளையார் கோயிலுக்கு வரீங்க இந்த மாதிரி இருக்கீங்க சிவபுராணம் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த தொண்டில் ஈடுபடுகிறீங்க ஆனால் குடிச்சு கொடுத்து வச்சவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடாது எல்லாருக்கும் எப்படி கிடைக்கும் ஒரு பெரிய மலை இருக்கு மலையில் ரெண்டு கல்லை உடைக்கிறான் ஒரு கல்லு கோயிலில் விநாயகர் சிலையா வருது ஒரு கண்ணு எங்கேயோ லேபரட்ரியில் கால் வச்சு ஏறுறதுக்கு கல்லா போடுறான் எந்த மலையில் எந்த கல் பகுதி விநாயகராக வரணும் எந்த கல் பகுதி கால் வச்சு ஏறுகிற கல்லா இருக்கணும்னு யார் ஏற்கண்டா நம்மளால் முடிவு செய்ய முடியுமா மலையில் எல்லா பகுதியும் ஒரே பகுதி தான் விநாயகராக வருகிற பகுதி எது நாம் கால் வச்சு மிதிக்கிற கல்லா வருகிற பகுதி எது நமக்கு எப்படி தெரியும் எப்படி முடிவெடுக்க முடியும் எங்க எந்த சிறப்பு உணர்ந்துருக்கிறதுன்னு அப்ப யார் கடவுளை வணங்க முடியும் யார் கடவுளை வணங்க முடியாதுங்கிறது அதுக்கும் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் ஆகவே பெருமைப்படுகிற நீ தொடும்பில் என்னை புகவிப்பாய் உன்னுடைய தொண்டிலே என்னை நீ செலுத்துவாய் நீ எப்படி இருக்கிறாய் சக்தியின் வடிவாகவே இருக்கிறாய் பூவுக்குள்ளே மனம் போலே நாற்றத்தின் நேரியாய் வாசனையின் உள்ளடக்கமாக இருக்கிறாய் பூவுக்குள்ளே வாசனை போல இருக்கிறாய் நாற்றத்தின் நேரியாய் நீ தொலைவாகவும் இருக்கிறாய் சமீபமாகவும் இருக்கிறாய் நீ எங்கோ இருக்கிறாய் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் நான் உன்னை வணங்கும் போது யாராவது ஒருவர் வந்து எனக்கு உதவி செய்கிறார் அப்போது பக்கத்தில் அவர் வடிவத்தில் வருகிறாய் ஆகவே சேயாய் தொலைவிலே இருப்பானே நனியானே பக்கத்திலே இருக்கின்றவனே நனியானே என்றால் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் உன்னை என்னுடைய மனதால் சொல்லால் எல்லாம் வர்ணிக்க முடியாது மாற்ற மனம் கழிய நின்ற மறையோனே மாற்றம் என்றால் சொல்வது சொற்களாலே விளக்கி காட்ட முடியாமல் இருக்கிறவன் மாற்ற மனம் கழிய நின்ற மறையோனே கரந்த பால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தார் போல் சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேனூரில் நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் இந்த மூணு வரிய கோடு போடுங்க கரந்த பால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தார் போலே சிறந்து அடியார் சிந்தனையுள் தேனூரில் நின்று பிறந்த பிறப்பருப்பும் எங்கள் பெருமான் கரந்த பால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தார் போல் சிறந்த அடியார் அடியார் வேற சிறந்த அடியார் வேற அதுன்னு அடியாரில் சாதாரண அடியார் சிறந்த அடியார் ஸ்பெஷல் அடியார் வேறையா தொடக்க காலத்தில் வணங்குகிறவர்கள் அடியார் கொஞ்ச காலம் வணங்கி விட்டால் சிறந்த அடியார் அவ்வளோதான் அடியாராக இருக்கிற வரைக்கும் இணைவனை இறைவனை உணர முடியாது கொஞ்ச காலம் பழகி சிறந்த அடியாராக போட்டால் இறைவனை உணர முடியும் ஏன்னா அந்த இறைவன் பாலிலே வெண்ணெய் போல இருக்கிறான் பிறகு தயிரிலே வெண்ணெய் போல இருக்கிறான் பாலிலே வெண்ணெய் போல இருக்கிற நிலை சாதாரண அடியவர் நிலை பாலிலே இருக்கிற வெண்ணெயை உணர முடியாது ஆனால் கொஞ்ச காலம் வணங்கிவிட்டால் சிறந்த அடியார் அப்போது அவர்கள் தயிரிலே வெண்ணெய் போல உணரக்கூடியவர்கள் அப்போது அந்த வெண்ணெய் என்கிற கடவுளை உணரக்கூடியவர்கள் பாலாக இருக்கிற நிலை அடியார் தயிராக இருக்கிற நிலை சிறந்த அடியார் புரியுதா நான் ஒரு ஊருக்கு சொற்பொழிவுக்கு போனேன் ஒருத்தர் விருந்துக்கு கூப்பிட்டுருந்தார் கூட என் நண்பர் வந்திருந்தார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போடும் நல்ல பிரமாதமான சாப்பாடு போட்டு ராசிபுரத்துலேருந்து தயிர் கொண்டாந்து எங்களுக்கு போட்டு நாங்கள் அந்த தயிர் சாத சாப்பிட்டோம் கையெல்லாம் கொழ 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 கொழன்னு வெண்ணை பிசு உடனே நாங்கள் கையெல்லாம் போன வாஷ் பேசின் கிட்ட அவர் சோப்பு எடுத்து கொடுத்து நான் கையை சோப்பு போட்டு கழுவி 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 அதுக்கப்புறம் துண்டால் தொடச்சிக்கிட்டு வந்தேன் என் கூட வந்த நண்பர் என்ன செய்தார் இரவு அவர் வீட்டில் டிஃபனுக்குன்னு கூப்பிட்டு போனார் சரின்னு போனேன் அவர் இட்லி வடை பொங்கல் உப்மா எல்லாத்தையும் போட்டு தின்னு முடித்த உடனே ஒரு டம்ளரில் பால் கொடுத்தார் நான் பாலை குடித்த உடனே தர தரன்னு என் கையை இழுத்துக்கிட்டு போய் வாஷ் பேசின் கிட்ட என்னை உக்கார வச்சு என் வாயை பிளந்து கொஞ்சம் சோப்பு தூளை தூக்கி வாயில் போட்டு தண்ணீரை ஊற்றிவிட்டார் நான் 
என்னையா இந்த மாதிரி டிபனியும் போட்டுக்கிட்டு உட்கார வச்சு வாய் நிறைய சோப்பு தூளை போட்டு தண்ணீரை விட்டோன்னா அவர் காட்டார் மத்தியானம் ஒரு வீட்டுக்கு சாப்பிட போடோமா ஆமா அங்க சாப்பிட்டு முடிஞ்ச உடனே வாஷ் பேசின் கிட்ட போய் கையில சோப்பு போட்டு கழுவி நீரா ஆமா என்ன காரணம் அந்த தயிர்ல இருக்கிற வெண்ணெய் பிசுக்கு கையில இருந்தது ஐயா அதனால போட்டேன் அப்ப வெண்ணெய் பிசுக்கு தயிர்ல மட்டும்தான் உண்டா பால்ல இல்லையா காட்டியா வாயா இன்னும் கொஞ்சம் போடுறேன் பாலிலே வெண்ணெய் இருப்பது தெரியாது தயிரிலே வெண்ணெய் இருப்பது தெரியும் தொடக்க காலத்து அடியவர்கள் பாலிலே வெண்ணெய் போல் உணர முடியாமல் இருப்பார்கள் கொஞ்சம் வணங்கி விட்டால் தயிரில் வெண்ணெய் போல் தெரிந்து கொள்வார்கள் ஆகவே கறந்த பால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தார் போலே சிறந்த அடியார் சிந்தனையுள் தேனூரி நிற்கின்றவன் நாம கொஞ்ச காலம் வணங்கி விட்டா போறோம் பால் நிலையில இருந்து தயிர் நிலைக்கு வருகிறோம் சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேன் ஊரி நின்று தேன் போலே ஊரி நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் நிறங்கள் ஓர் ஐந்துடையாய் நீ பஞ்சபூதங்களாக இருப்பதால் உனக்கு அஞ்சு நிறம் மண்ணுக்கு பொன் நிறம் தண்ணீருக்கு வெள்ள நிறம் தண்ணீருக்கு குணம் வெற நிறம் கிடையாது விஞ்ஞானப்படி காரணம் அது எந்த நிறத்தோடையும் சேருவதால் அதுக்குன்னு தண்ணி நிறம் கிடையாதுன்னு ஆனா தண்ணீரை ஊற்றுகிற போது ஒரு வெண்மையான தோற்றம் தெரிவதனால தண்ணீருக்கு வெண்மை நெருப்பு சிவப்பு காத்து கருமை ஆகாயம் புகை பொன் பார் புனல் வெண்மை பொங்கும் அடல் சிவப்பு வன்கால் கருமை வளர் புகை தூமம் என்பது மெய்கண்ட சாஸ்திரத்துல உண்மை வணக்கம் என்ற நூல் சொல்வது ஆகவே பஞ்சபூதமாக நீ இருப்பதால் நிறங்கள் ஓர் ஐந்துடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த மறைந்திட மறைந்திருந்தா எம்பெருமான் தேவர்கள் என்னதான் உன்னை வணங்க வந்திருந்தாலும் நீ மறைந்திருக்கிறவன் என்னை நீ எப்படி ஆள் கொண்டாய் நான் எவ்வளவு பாவங்களை செய்தேனோ வல்வின ஏன் தென்னை நீ சும்மா என்ன ஆட்கொள்ளல அங்கதான் கவனிக்கணும் ஆழமான இடம் இறைவன் சும்மா ஆட்கொள்ள மாட்டான் இன்று மதம் சொல்லுகிறது துன்பம் வருதுன்னு அஞ்சாது இன்பம் துன்பம் ரெண்டுக்குள்ள உட்டு தான் ஒன்னாவ சரிப்படுத்துவான் பாத்தியார் பையன் மார்க் வாங்கினோம்னா சும்மா முதுகிலேயே தட்டி கொடுத்துட்டு இருப்பார தலையிலேயே தான் குட்டுவாரு குட்டினாதான் மார்க் வாங்குவான் தட்டியே கொடுத்து கொண்டிருப்பான்னா அவ்வளவுதான் அவன் பள்ளிக்கூடத்திலே வள்ளி விழா வரைக்கும் உட்கார்ந்துருக்க வேண்டியதான் நீ புண்ணியம் பாவம் என்ற கயிற்றாலே என்னை கட்டி வல்வினை ஏன் தென்னை மறைந்திட மூடிய மாய இருளை அறம்பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றால் கட்டி என்ன வேண்டி கிடக்கு இந்த உடம்பு புறம் தோல் போர்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி ஒன்பது துவாரத்தை கொண்டிருக்கிற உடம்பு மலம் சேரும் ஒன்பது வாயிற்குடிகளை அது மட்டுமா என் எண்ணத்துக்கு மாறா என் மெய்வாய் கண்மூக்கு செவி நினைச்ச இடத்துக்கெல்லாம் எழுந்துகிட்டு போகுது மலங்க புலனைந்தும் வஞ்சனையை செய்ய உள்ளம் மனுஷ உள்ளமாவா இருக்கு சில நேரம் மிருகம் மாதிரி நடந்துகிறேனே விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகி கசிந்து உள்ளுருகும் நலம்தான் இல்லாத செரியேற்கும் உன்னுடைய கருணையை காட்டினாய் இந்த உடம்பு ஒன்பது துவாரத்தை உடையது இது வெறும் தோலாலை மூடப்பட்டது புறந்தோல் போர்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி மலம் சோறும் ஒன்பது வாயிற் குடிலை உடம்பெல்லாம் நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் தான் பவுடர் எல்லாம் பூசிக்கிறோம் சென்டெல்லாம் அடிச்சுக்கிறோம் உங்களோட சேர்ந்து நானும் தான் சென்டெல்லாம் அடிச்சுக்கிறோம் தலையெல்லாம் வாரிக்கிறோம் பவுடர் எல்லாம் போட்டுக்கிறோம் ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் சேர்ந்து தீந்து போட்டா டாக்டரே சொல்றாரு சார் இங்க இப்படியே கொண்டு போடுங்களேன் வீட்டுக்கு கொண்டு போய் அங்கே ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வச்சு டீகம்போஸ் ஆகி போச்சு ஏன் சார் வந்தால் அவங்க தொத்து நோயெல்லாம் வரும் என்ன உடம்பு காக புசுண்டருங்கிற சித்தர் பாடினார்களே மண் பானைக்கு வெங்கல பானைக்கு இருக்கிற மதிப்பு உனக்கு இல்லை என்னடா வீட்டில் மண் பானை அடிக்க வச்சுருக்கோம் மண் பானை பக்கத்தில் எலி ஓடுது எலிக்கு முந்திக்கிட்டு மருமகள் ஓடுறா ஏன் மண் பானை ஊத்துறப்படாதா அப்படியே மண் பானை உடஞ்சி போட்டாலும் தூக்கி அடிஞ்சிடுறாங்க அந்த சில்லை தூக்கி பாத்ரூமில் வெய்யி சோப்பு கீப்பு வச்சுக்கலாம் அட வெங்கல பானையை மேல வைக்கிறோம் கீழே விழுந்துருந்து தூக்கி அரிஞ்சிடுறான் மருமக ஓடி போய் வெங்கல பானையை எடுத்து மாமியார் பட்டு புடவையா தேடி மண்கலங்கள் விழுந்து விட்டால் வேண்டுமென்று தேடுவார் மண்கலங்கள் விழுந்து விட்டால் வேண்டுமென்று தேடுவார் பெண்கலங்கள் விழுந்து விட்டால் வேண்டுமென்று ஓடுவார் பெண்கலங்கள் விழுந்து விட்டால் வேண்டுமென்று ஓடுவார் நம் கலங்கள் விழுந்து விட்டால் நாருமென்று போடுவார் மலங்க புலனை இன்னும் வஞ்சனையை செய்ய இலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்து அன்பாகி கசிந்து உள்ளுருகும் நலம் இயற்கையாக பெறாத எனக்கு நீ அந்த கருணையை கொடுத்து சிறியேற்கு நல்கி குருந்த மரத்தடியில் வந்து உட்கார்ந்தியே நிலம் தன் மேல் வந்து அருளி நீள் கடல்கள் காட்டி நாய் மாறி கிடந்த எனக்கு நீ தாய் மாறி அன்பு காண்பிச்சியே நாயிற்கடையாய் கிடந்த அடியற்கு தாயில் சிறந்த தயாவான தத்துவனே மாசச்ச ஜோ ஜோதி குற்றமற்ற சாரியனே நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கட பேராதிருந்த பெருங்கருணை பேராரே 
என்னுடைய நெஞ்சிலே வஞ்சனை இல்லாதபடி அவ்வப்பொழுது வஞ்சனை எண்ணம் தோன்றுகிற போது இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு காற்று சிந்தி போடுது ஒரு சாதாரண அழுக்கான பொருள் சிந்தி போடுது என்ன பண்ணுறான் தண்ணியை ஊற்றி என்ன அழுக்காக இருந்தாலும் தண்ணியை ஊற்றின உடனே என் நெஞ்சத்தில் வஞ்சனை வந்தது உன்னுடைய கருணை என்கிற வெள்ளம் வந்து அந்த வஞ்சனை என்கிற அழுக்கை அடித்து கொண்டு போய்விடுகிறது என்ன அருமையாக உதாரணம் சொன்னார் என் நெஞ்சில வஞ்சனை வந்துட்டுதுன்னா வஞ்சனை என்ற அழுக்கை உன் கருணை என்கிற வெள்ளம் வந்து நீக்கி விடுகிறது நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே என்ன என்ன தவிட்டாத வண்ணி ஆறா அமுதே என்ன என்ன தவிட்டாத ஒன்றுக்கு ஆறா அமுதுன்னு பேர் ஆறா அமுதே மனதால் மொழியால் காயத்தால் சொல்லப்பட முடியாதவன் அளவில்லா பெம்மானே உன்னை உணர்ந்து கொள்ள முடியாதவர்கள் நெஞ்சத்தில் நீ ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறாய் அவர்கள் உணர வேண்டும் என்று எண்ணினால் உடனே வழிபட்டு விடுகிறாய் ஓராதார் உள்ளத்து உன்னை உணர வேண்டும் என்று எண்ண முடியாதவர்கள் உள்ளத்தில் ஒழிக்கும் ஒளியானே மண்ணுலகத்தில் நீ என்னை சும்மா ஏற்றுக்கொள்ளல என்ன போட்டு நீ படாத பாடு படுத்தி விட்ட அதான் உன் முறை நீராய் உருக்கி என் ஆரோயிராய் நின்றானே நீராய் உருக்குதல் என்றால் துன்பப்படுத்துதல் நீராய் உருக்கி என் ஆரோயிராய் நின்றானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உனக்கு இன்பமோ துன்பமோ இல்லை உள்ளானே இது என்ன எப்படி இருக்கு இன்பமும் துன்பமும் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு இருக்குங்கிறார உனக்கு இன்பமும் துன்பமும் இல்லை உன் அடியவருக்கு இன்ப துன்பம் வருகிற போது நீ வருந்துகிறாய் அப்பொழுது உனக்கு இன்ப துன்பம் வருகிறது உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு இன்பமும் இல்லை துன்பமும் இல்லை உன் அடியவர்கள் படுவதை பார்க்கிற போது அந்த இன்ப துன்பத்தில் நீ பங்கு கொள்கிறாய் இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாம் அல்லையுமாம் எல்லா பொருளிலும் நீ கலந்திருக்கிறாய் அவற்றை கடந்தும் இருக்கிறாய் சோதி வடிவத்திலே இருக்கிறவனே நீ இருளாகவும் இருக்கிறாய் ஒளியாகவும் இருக்கிறாய் துண்ணிருளே போன்றா பெருமையனே ஆதியனே உனக்கு முதல் எது நடு எது கடைசி எது அந்தம் நடுவாகி அல்லானே நான் எங்கோ குதிரை வாங்க போய்க் கொண்டிருந்தேன் ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே என்னை பிடித்து இழுத்து தன் பக்கத்தில் நிறுத்தி உன்னை உணருமாறு செய்தவனே உன்னை ஞானம் பெற்றவர்கள் என்ன ஆராய்ந்தாலும் உன்னை விலக்கி சொல்லிவிட முடியாது அவர்கள் ஞானத்தையும் கடந்திருக்கிறவன் கூர்த்த மெய்ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார் தம் கருத்தின் நோக்கறிய நோக்கே ஞானம் கொண்டவர்கள் எல்லாம் உன்னை நோக்கி எடுத்து சொல்லிவிட முடியாது உன்னை என்னதான் நுணுக்கி 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 ஆராய்ந்து கொண்டே போனாலும் அந்த நுணுக்கத்தையும் கடந்து உள்பட்டவனாக இருக்கிறாய் நுணுக்கறிய நுண்ணறிவே நீ போக்கு இல்லை வரவு இல்லை புண்ணியத்தின் வடிவம் போக்கும் வரவும் புணர்வும் இல்லா புண்ணியனே காக்கும் என் காவலனே காண முடியாத ஒளியின் வடிவே காண்பரிய பேரொழியே ஆற்றிலே தண்ணீர் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கிற போது உன் கருணை தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது ஆற்றின்ப வல்லமே தலைவா அத்தா அத்தானா தலைவன் அத்தா தலைவா மிக்காய் நின்ற தோற்ற சுடரொளியாய் ஒளிமயமாய் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் யாரும் வாக்கால இதுவரைக்கும் விளக்காத உணர்வு படைத்தவனாய் ஒவ்வொரு பொருளிலும் வேறுபட்டு 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 நிற்கிறாய் மாற்றத்தின் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்து அறிவாம் தேற்றனே உன்னை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றவர்கள் உள்ளத்திலே ஒரு இன்பத்தை மட்டுமே ஏற்படுத்தி நீ இருப்பதை உணர்விக்கின்றவன் தேற்ற தெளிவே தேற்ற தெளிவு என்றால் உணர்கின்றவர்களுக்கு உள்ளத்திலே இன்பத்தை மட்டும் உண்டாக்குகிறவன் தேற்ற தெளிவே என் சிந்தனையில் ஊற்றார் உண்ணார் போதே நீ அப்படி உள்ளத்தில் இருப்பது போல் என் சிந்தனையில் இருந்து கொண்டு உன்னை பற்றி நான் பாடுவதற்கு எனக்கு நீ அருள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறாய் இனிமேலும் வேற்று உடம்பிலே நான் புகுந்து விடாதபடி நீ தடுக்க வேண்டும் வேற்று விகார விட குடம்பின் உட்கடப்ப குடம்புன்னு சொன்னா உடம்பு வேறு உடம்புல என்னை விட்டு விடாது வேற்று விகார விட குடம்பின் உட்கடப்ப ஆற்றேன் என் ஐயா இனிமேல் என்னை வேறு பிறவியிலே விட்டால் என்னால் பொறுக்க முடியாது அரணேயோ என்றென்று உன்னை யார் யார் போற்றி புகழ்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் மண்ணுலகம் பொய்யானது என்பதை புரிந்து கொண்டு உன் திருவடியை உணர்வார்கள் போற்றி புகழ்ந்திருந்து பொய் கட்டு மெய்யானார் மறுபடியும் வந்து இங்கு பிறக்க மாட்டார்கள் மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே மீட்டு இங்கு வந்து மீட்டு இங்கு வந்து சேர்த்து படிக்க முடியாது மீட்டு இங்கு வந்து ரொம்ப பேர் கூட்டத்துக்கு ஏண்டா வரலன்னு கேட்டா மாணிக்கவாசிகர் சிவபுராணத்திலே கூட்டத்துக்கு போகாதுன்னு சொல்லியிருக்கார் போனா வினை வந்துடும்னு சொல்லியிருக்கார் ஏன்னா மீட்டிங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே மீட்டிங்கு போனா வினைப்பிரிவு வந்துடும் இந்த மாதிரி கிண்டலுக்கு இல்லை நிஜமாவே நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்களே எனக்கு அதை நான் என்ன பண்ணேன் 
மீட்டு எங்கு வந்து வினைப்பிற விசாராமே மறுபடியும் மண்ணுலகத்தில் வேறு புல்லாய் பூடாய் மரமாய் பல் விரகமாய் பாம்பாய் பேயாய் கடங்களாய் பிறக்காமல் மீட்டு எங்கு வந்து வினைப்பிற விசாராமே என்ன அங்கங்க என் விருப்பத்துக்கு மாறா எடுத்து கொண்டு போகிறதே இந்த மெய்வாய் கண் மூக்கு சரி அது என்ன எழுக்காதபடி அந்த கட்டை வெட்டி விட வேண்டியது உன் பொறுப்பு இறைவா கண்ணப்புல குரம்பை கட்டடிக்க வல்லானே இந்த சிவபெருமான் ஊர்த்துவ தாண்ட மாடுவது நடு இரவில் நள்ளிரவில் நட்டம் பகிர்ந்தாடும் நாதனே நடு இரவிலே அவன் நாடுகிறவன் நல்லறிவில் நட்டம் பகிர்ந்தாடும் நாதனே சிதம்பரத்தில் நிரந்தரமாக இருக்கிறவன் தில்லையுட்கூன் தண்ணே மதுரை கோயிலில் எழுந்தறி இருக்கிறவன் தன்பாண்டி நாட்டானே மீனாட்சியை மணந்து கொண்டதுனால தன்பாண்டி நாட்டான் சிவபெருமான் எல்லா இடங்கள்லையும் தான் இருக்கார் மீனாட்சியை மணந்து கொண்டதுனால அவருக்கு தென்பாண்டி சொந்த ஊர் அதனால்தான் தென்னாடு உடைய சிவனே போற்றி அதுக்காக அவர் எங்க நாட்டுக்கு மட்டும் உரியவர் அல்ல எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா மீனாட்சியை வணந்து கொண்டதுனால தென்னாடு உடைய சிவனே போற்றி எல்லாவற்றுக்கும் உரியவர் எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று துன்பம் தரக்கூடிய மனித பிறவி அறுக்கின்றவன் நீயே என்று சொல்லற்கு அறியானை என்னதான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னாலும் திருப்தி இல்லை சொற்களால் சொல்லி முடிக்க முடியாதவனை அறியான் எல்லாவற்றையும் கடந்திருக்கிறவன் சொல்லற்கு அறியானை சொல்ல இந்த சிவபுராணத்தை சொல்ல பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து கடைசி வரிய முன்னாடி கொண்டு வரும் பல அடியவர்களும் தலை வணங்கி போற்றி புகழ பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்வர் இவ்வ இந்த சிவபுராணம் என்கின்ற சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் யாராக இருந்தாலும் சிவனடிக்கள் சிவபுரத்தில் செல்வர் உள்ளார் அவர்கள் சிவபுரத்திற்குள்ளே செல்வார்கள் நிரந்தரமாக அங்கே உள்ளார்கள் மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராதவர்கள் என்று உலக உயிர்களை அனாதியாக சிவபெருமான் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான் என்பதை இருவினை பரிபாகம் இன்ப துன்பம் தன்பு ஏற்றுக்கொள்ளுதல் புலங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இவை செல்லாத வழியிலே ஆட்படுத்துதல் என்கிற முறையின்படி இறைவன் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான் என்று மனித வாழ்க்கை தெய்வத்தால் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது என்கின்ற கருத்தை தெரிவிக்கும் மாணிக்க வாசகருடைய இந்த சிவபுராணத்தை இன்னும் முற்றிலும் எனக்கு திருப்தியா மேற்கோள்கள் எல்லாம் கொடுத்தேன்னு சொல்ல முடியாது பொருளை மட்டும்தான் மேற்கோளா சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கே இவ்வளவு நேரம் ஆகிப்போச்சு இது உங்களுக்கு மேலும் சிவபுராணத்தில் சிந்தனை செலுத்த வழிவகுக்க வேண்டும் என்று கேட்டு இதை ஏற்பாடு செய்த வழக்கத்துக்குரிய அன்பு தாய் திருமதி நடராஜா அவர்களுக்கும் குழுவினருக்கும் நன்றியும் வணக்கம் தெரிவித்து திருக்கோயில் சர்வ சாதகம் வணக்கத்துக்குரிய நம்முடைய பிரதம குருக்கள் அவர்களுக்கும் மற்றும் உள்ள பெருமக்களுக்கும் நன்றியும் வணக்கம் சொல்லி முடித்துக் கொள்ளுகிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்